আপনাদেরকে স্বাগত সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা সমবেত হয়েছি তিন পথিকৃত রশিদ চৌধুরী মুর্তজা বশির ও দেবদাস চক্রবর্তী এবং তাদের আধুনিকতার উত্তরাধিকার এরকম একটি প্রদর্শনী আপনারা জানেন হয়তোবা যে বেঙ্গল শিল্পালয় ধানমন্ডির সাতাশ নম্বরে এটি চলছে এবং গত ষোলোই মার্চ এই প্রদর্শনী দ্বার উন্মোচন হয় এবং আগামী আঠারো জুন পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে আপনারা সকলেই আশা করি হয় দেখেছেন কিংবা প্রদর্শনীটি দেখতে যাবেন এটির মূল ধারণা এবং নির্দেশনা শিল্পী ঢালি আল মামুনের ঢাকা ও চট্টগ্রামের আঠাশটি ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ থেকে এই রশিদ চৌধুরী মুর্তজা বশির ও দেবদাস চক্রবর্তীর নানা ধরনের কাজ ছাপচিত্র পেন্টিং ড্রয়িং ট্যাপেস্ট্রি সরা আলোকচিত্র সহ বইপত্র রোজ নামচার পাতা হাতে লেখা পাঠ্যসূচি ফ্রেসকো ও মুরলের ভিডিও চিত্র আলাপের রেকর্ডিং এই নানাভাবে তাদের কাজ ও চিন্তার প্রেরণা তার উৎস নানা উৎস এসব নিয়েই বহুমাত্রিক এই প্রদর্শনী চলছে রোববার বাদে প্রতিদিন দুপুর তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত আপনারা প্রদর্শনী দেখতে পারবেন এবং এই প্রদর্শনী আয়োজনে আমাদের সহযোগিতা করেছে এইচএসবিসি ব্যাংক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আজকে যে আলোচনা এটির শিরোনাম হচ্ছে ইংরেজিতে আওয়ার মডার্নিটি অ্যান্ড ইটস কন্টেক্সট এবং আমরা বাংলায় বলছি আমাদের আধুনিকতা এবং তার পরিমণ্ডল তা আমাদের আধুনিকতা আসলে পশ্চিমের অনুকরণ না পরিবেশ পরিমণ্ডল কেন্দ্রিক একটা প্রাসঙ্গিক সত্তার রূপান্তর পশ্চিমের সঙ্গে এর মিল অমিল কোথায় এই নতুন ধারার নন্দনতাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যম মানে বিবিধ ডিসিপ্লিনের নানান ডিসিপ্লিনের অভ্যন্তরীণ সত্তার উন্মেষ ঘটে এর মধ্য দিয়ে নাকি একটা ইউনিভার্সালিজম একটা সার্বজনীনতার মানে আড়ালে রুচিবোধ নিয়ন্ত্রণের একটা পদ্ধতি হিসাবে এটা কাজ করে তো এইসব প্রশ্ন নিয়ে আজ আজকের আলোচনা আমরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আশা করছি আপনার পর্যায়ে আলোচনা করবেন এবং একটা আমরা সকলের কথার মধ্যে দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত উপনীত হতে চাইছি না তো আমার মনে হয় কিছু চিন্তা কিছু চেতনা কিছু প্রশ্নের প্রশ্ন অন্তত উত্থাপিত হবে সেটি আমাদের উদ্দেশ্য তা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে নানা ব্যস্ততার মাঝে আমাদের আলোচকরা আমাদের সঙ্গে আজকে এখানে যুক্ত হয়েছেন এখানে উপস্থিত আছেন কাজী খালিদ আশরাফ স্থপতি ও মহাপরিচালক বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেকচার ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড সেটেলমেন্টস নেসার হোসেন অধ্যাপক ও ডিন চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাজ্জাদ শরীফ কবি ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক প্রথম আলো মানুষ চৌধুরী অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢালি আল মামুন শিল্পী এবং অধ্যাপক চারুকলা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমি আমাদের অতিথি আলোচক বক্তা যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য এবং এই চেয়ারগুলোতে আপনারা বসতে পারেন আমার মনে ওটা বেশ অনেকক্ষণই এখানে থাকবেন সামনে চলে আসতে পারেন আমার মনে ফাঁকা থাকার চেয়ে আপনারা যদি এসে বসেন ভালো লাগবে আমরা অনুষ্ঠানটা এভাবে চিন্তা করেছি যে আমরা পরপর বক্তৃতা শুনব এবং আশা করছি যে প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরবেন এই আধুনিকতা আমাদের আধুনিকতা এবং তার পরিমণ্ডল সম্বন্ধে তো এটার আগেই বলেছি যে এটার একটা প্রেক্ষাপট আছে এটার একটা একটা প্রদর্শনীর কেন্দ্র করে যেটি এই ভবনে হচ্ছে না অন্য জায়গায় সেই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে এই আলোচনাটা আমি প্রথমে অনুরোধ করব শিল্পী ঢালি আল মামুনকে 
তার যে চলতি প্রদর্শনী যেটি চলছে এটি নিরীক্ষে মানে আজকের বিষয়বস্তুর এই প্রারম্ভিক আলোচনা এই সূত্রপাত করার জন্য শিল্পী ঢালি আল মাম শুভ সন্ধ্যার সকলকে আমার মনে সন্ধ্যা তো প্রায় হয়ে এসছে এখানে অন্ধকার যদিও সূর্য ডুবে রে এখনো প্রথমেই আমি আজকে যারা আলোচক বিশেষ করে আমাদের আমন্ত্রণে তারা সাড়া দিয়েছেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই এবং মূলত যে প্রদর্শনীটিকে কেন্দ্র করে আজকের আলোচনার সূত্রপাত সেই প্রদর্শনীটি আয়োজনের ক্ষেত্রে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনকে আমার অত্যন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং একই সাথে যারা আমাদের এই প্রদর্শনী করবার জন্য সমর্থন করেছেন এস এস সি বিভাগ তাদেরকেও ধন্যবাদ প্লাস আজকে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এই আলোচনা শুনবার জন্য তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ প্রথমেই এই প্রদর্শনীর প্রেক্ষাপটটি উল্লেখ করতে গিয়ে আমি একটি কথা বলতে হয় যেটির প্রসঙ্গক্রমেই আসলে এটি এসছে একটি উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সেই উপলক্ষ্য হচ্ছে আজ থেকে বছর দুয়েক আগে চট্টগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়েছে এবং একই সাথে তার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেরও পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে ফলে এই পঞ্চাশ শব্দটি আমাদেরকে প্ররোচিত করেছে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাবার জন্য ফলে এরকম একটি উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমরা আমি যে প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা এবং শিক্ষার্থী ছিলাম তার একটি উপলব্ধি থেকে আমি বুঝতে চেয়েছিলাম যে এই আমাদের যারা প্রোটাগনিস্ট আমাদের যারা পায়নিয়ার তারা কি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিল্প চর্চার আকার এবং আকৃতি নির্মাণ করেছেন সেটিকে সেইটি বুঝবার একটি প্রক্রিয়া হিসেবেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন এবং আমরা জানি আজ আধুনিকতা নিয়ে আধুনিকতার জন্ম পশ্চিমে এবং আধুনিকতার সম্পর্কে পশ্চিম নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যদিও এটিও সত্যি যে সেই আধুনিকতার লিগেছি আমরা অনেকে এখনও বহন করছে এবং পশ্চিমও সেটি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক রয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে যে আধুনিকতা এসছিল সেই আধুনিকতার সাথে একটি ফারাক কিংবা পার্থক্য রয়েছে কারণ আমাদের এখানে আধুনিকতাটি আগমন ঘটেছে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সেটি আমার মনে হয় আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারব না কারণ যখন উপনিবেশিকতায় এখানে এসছিল তার হাত ধরেই এখানে আধুনিকতা এসছিল ফলে আমরা হয়তো ত এইভাবে বলতেও পারি বা কিন্তু বলতে পারিও না জব চারণক যখন সুদানটির পরে নোঙ্গর করেছিলেন কিংবা পলাশির যুদ্ধ যখন পরাজয় বরণ করেন কিংবা বুকজোর ওয়ারে যখন আমরা পরাজিত হলাম আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েড ফোর্স কিংবা এলাহাবাদ স্ট্রেটি এগুলোর মধ্যে দিয়ে কি আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল নাকি এটি উপনিবেশিকতার একটি বলা যেতে পারে আবরণ যেটি উপনিবেশিকতাকে লেজিটিমাইজ করার জন্য এই আধুনিকতা ভরং আমাদের এখানে তৈরি হয়েছিল এইসব নানা প্রশ্ন আমাদের মধ্যেই উত্থাপিত হয়েছিল এবং আমাদের যারা সৃজনকর্তা সৃজনশীল মানুষ তারা সেই আধুনিকতাকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তারা নিঃসন্দেহে এটিকে একটি প্রাগ্রসর চিন্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেই প্রাগ্রসর চিন্তাকেও তারা প্রশ্নাতীতভাবে রাখেননি এরকম একটি প্রেক্ষাপট থেকেই আমরাও প্রদর্শনীটিকে দেখতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের শিল্পীদের এই যে তাদের চর্চার মধ্যে দিয়ে তারা আধুনিকতা কীভাবে ধারণ করেছে যে আধুনিকতা আমরা জানি যে এনলাইটমেন্টের পরে আধুনিকতা অনেক কিছুকে বাতিল করে দিতে চেয়েছিল আর বিশেষ করে হয়তো ধর্মীয় চিন্তা কুসংস্কার মিথোলজি ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিস কিন্তু আমরা যখন দেখি আমাদের আধুনিক প্রোটাগনিস্টদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই এই আধুনিক প্রবণতার বাইরে একটি অন্য জীবনযাপন রয়েছে তাদের জীবনযাপনের সাথে তাদের প্র্যাকটিসের সম্পর্কটি একেবারেই ভিন্নতর ফলে এরকম নানা দিক থেকে আবার আমরা যখন দেখি যে চিন্তার দিক থেকে তারা অনেকগুলো জিনিসকে অ্যাকোমোডেট করতেছে যেমন আধুনিকতা চেষ্টা করেছে বা আধুনিকতার লক্ষণই ছিল যে তার নিজের শৃঙ্খলা অর্থাৎ যে নিজের ডিসিপ্লিন সেইটির মধ্যে অন্য ডিসিপ্লিনের অনুপ্রবেশ ঠেকে রাখার জন্য কিংবা তা থেকে বিযুক্ত হয়ে একটা বিশুদ্ধতার পথে যাত্রা করা সে কারণে আমরা দেখব যে আধুনিকতায় ম্যাটেরিয়ালিটি একটা বড় ভূমিকা পালন করে এবং যেই ডিসিপ্লিনের ভিতরকার 
সত্তা এবং আপত্তির সত্তাকে উন্মোচন বা উন্মেষ ঘটাবার একটি প্রয়াস আমরা দেখি সেটি আমাদের এই আজকের প্রদর্শনীটি যদি আমরা দেখি যে আমাদের শিল্পীরা কি করে ম্যাট শিল্পটিকে ব্যবহার করেছেন উপা মানে উপকরণ প্রকরণ এগুলো সবগুলোই আধুনিকতার একটি অংশ এই নানা প্রশ্ন নিয়ে আমি মনে করি আজকে যে আমাদের প্রদর্শনীটির মধ্যে একটি বহুমাত্রিকতা রয়েছে যেটি একটু আগে লুবাবা বলেছেন যে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের এই শিল্পীরা কি করে নির্মিত হয়েছেন তাদের তারা কি কি জিনিসের প্রতি এক্সপোজার হয়েছেন তাদের অনেকেই আমাদের যারা সূচনাকারী ছিলেন তারা একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিল তারা একটি উপনিবেশিক বাস্তবতার বিপক্ষে লড়াই করতে চেয়েছেন এবং একই সাথে তারা চেষ্টা করেছেন তাদের পরিমণ্ডলের সংস্কৃতিকে ধারণ করতে আবার এর পরবর্তীতে যখন পট পরিবর্তন হলো ফর্টি সেভেনের পরে বিশেষ করে এই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং ভৌগোলিক পরিমণ্ডল পরিবর্তিত হলো একই সাথে দ্বিতীয় মধ্য পরবর্তী গ্লোবাল পলিটিক্স গ্লোবাল ইকোনমি গ্লোবাল কালচারাল হিজমনিরও একটি ধরন পাল্টে যায় সেটিরও আবহাওয়া কী করে পাল্টে যায় এবং আমরা যখন দেখি যে ফর্টি সেভেনের ডিভিশন পাকিস্তান ইন্ডিয়া ভাগ হলো পাকিস্তান কী করে অ্যালায়েন্স করলো আমেরিকার সাথে এবং ইন্ডিয়া কী করে অ্যালায়েন্স করলো জোট নিরপেক্ষতার সাথে আমি মনে করি এগুলো একটা নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করে এবং আমরা দেখব খুব সহজেই আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট স্পেশনিজম যখন আমেরিকাতে এটি একটি তাদের আইডেন্টিটি তৈরি করলো গ্লোবালি এবং সেটি একটি প্রভাব সর্ব পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করলো সেটির হাওয়া থেকে আমরাও বাদ গেলাম না কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিংভাবে যদি আমরা কম্পারেটিভ আলোচনা করি ভারতীয় বিমূর্ততা আর আমাদের বিমূর্ততা আবার আমাদের এই পূর্ব পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের বিমূর্ততার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে তারা কে কীভাবে সোর্সকে আপনার এক্সপ্লোর করেছে সেগুলো দেখব তারা কে কী কোন সূত্রকে ব্যবহার করেছে সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য ফলে কালচারাল কনটেক্সকে আমরা কখনোই বাদ দিতে পারি না এবং আমাদের আধুনিকরাও পারে না তো এরকম নানাবিধ আলোচনা নিয়ে আজকের যারা আলোচক আছেন আমি মনে করি বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আমরা আমাদের যে আলোচকরা এসছেন তাদের স্কলারশিপ নিয়ে আমি মনে করি আজকের আলোচনা আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং আমরা জানি আমরা আলোকিত হব আমি আজকে এখানে এই প্রেক্ষাপট এখানে শেষ করছি আলোচনার সূত্রপাত নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আরও আলোচনা করব ধন্যবাদ পরবর্তীতে অসংখ্য ধন্যবাদ ঢালি ভাই আমাদের ভালো লাগার তো অনেক কারণ আছে এই যে চেয়ারগুলো ভরে গেছে আমরা এর আগে একবার আলোচনা করছিলাম যে খুব এসব আলোচনা নিরসই বোধ হয় আলোচনায় কেউ আসতে চান না বা ধন্যবাদ আপনারা যারা এসে উপস্থিত হয়েছেন আগে বলেছি যে প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে কথাগুলো বলবেন এই আধুনিকতা নিয়ে এবং তার পরিমণ্ডল নিয়ে তা আমরা একটু শুনি এবার সাজ্জাদ শরীফ কবি সাজ্জাদ শরীফের কাছ থেকে তিনি প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক তার কাছ থেকে একটু শুনি তিনি কি মনে করেন এ বিষয়ে সাজ্জাদ ভাই হ্যাঁ সবাইকে শুভেচ্ছা আমি ভেবেছিলাম একটু পরে আসবো তো প্রথমে বলার সুবিধা হচ্ছে যে বাক্যবাজি করা যায় যাই হোক আজকে প্রথমত মামুনকে আমি ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে এরকম এক্সিবিশন সাধারণত এরকম প্রদর্শনী হয় না বাংলাদেশে আমি আমার মনে পড়ছে যে একবার লন্ডনে আপনার ভিক্টোরিয়ান অ্যালবার্ট মিউজিয়াম একটা এই দেখেছিলাম এক্সিবিশন দেখেছিলাম প্রদর্শনী ছিল ফ্রিদা কালভোর যেখানে ওর ছবিগুলো দেখানো হচ্ছিল এবং সেই ছবি যেহেতু ফ্রিদার জীবনের অনেক ইলিমেন্ট অনেক উপাদান তার ছবির মধ্যে তিনি ব্যবহার করতেন তার গহনা তার ভেঙে যাওয়া পায়ের যে ব্যান্ডেজ ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু হচ্ছে পোশাক তো সেগুলো সবই তার বাস্তব জীবনেও সেগুলো ছিল আমি মেক্সিকোতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার বাড়িতে যেতে তো সেগুলো তারা সব সেখানে প্রদর্শন করছিলেন ফলে আমরা একই সঙ্গে মানে শিল্পী এবং তার জীবন তার কল্পনা তার জীবন চর্যার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখার যে একটা ব্যাপার থাকে সেরকম একটা এক্সিবিশন দেখেছিলাম এবং বাংলাদেশে যেটা সম্ভব সেটা অন্তত পক্ষে আমার প্রত্যয় ছিল না মামুন সেটাকে সম মানে এটাকে বাস্তব করে তুলেছেন বাংলাদেশে আমাদের এরকম একটা এক্সিবিশন আমি অনেক ধন্যবাদ দিই কারণ এরকম মানে দীর্ঘদিনের গবেষণা দরকার হয় সংগ্রহের ব্যাপার আছে এবং পেছনের বাংলাদেশে তো সংরক্ষণশীলতা কম সংগ্রহ মানে সংগ্রহ কিছু করে রাখা হয় না ফলে এই সমস্ত উপাদান জোগাড় করাটা একটা বড় জটিলতা ছিল বলে মনে করি যাই হোক এখানে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই বলি এখানে যারা বসে আছেন প্রত্যেকে আমার বন্ধু কিন্তু প্রত্যেকে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের বিদ্যাচর্চার মধ্যে শিল্পকলা বা নন্দন তত্ত্বের একটা অংশ থাকে বা মানুষের টাইম বলতে পারবো না আমি কিন্তু একেবারেই ছাত্র আর কি আমি তো বিদ্যাচর্চার মধ্যে নেই কিন্তু যেহেতু লিখতে এসছে এবং দেখি এবং শিল্পকলার অনলুকার এবং আধুনিকতা নিয়ে আমাদেরও তো 
কারণ আমরাও শুরু করেছি একটা সময় যখন নাকি লেখালেখি যখন করতে গেছি আধুনিকতার একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হয়েছে কারণ পাসন করেছে আমাদের পঞ্চাশের দশকের যেই লেখক কবি শিল্পীরা যেখান থেকে আধুনিকতা থেকে ধরেছিলেন এবং যেখানে এসছেন ফলে এটাকে নিজেরও জানতে এক সময় শুরু করেছে হয়তো ডিল করতে এবং পরে হয়তো ধীরে ধীরে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছে সেখান থেকে আমি কিছু বলবো বিষয়টাকে যদি আজকে যে বিষয় আছে সেটাকে যদি সরলভাবে বলি বলা যেতে পারে এরকম যে কি বলবো উপনিবেশ এবং উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির সম্পর্কটা কীরকম হয়েছিল এবং আমাদের শিল্পীরা এই দুই একটু দোটানার মধ্যে এই দুইয়ে টানা পূরণের মধ্যে তারা কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এটাই তো দেখার ব্যাপার এটা দেখতে গেলে আমাদেরকে একটুখানি আধুনিকতাটা বুঝতে হয় এবং একটু পশ্চিমে যেতে হয় তারপর আমাদের পটভূমিতে আসতে হয় কারণ ওখান থেকে তোর তৈরি হয়েছে কি তৈরি হলো আমরা এখানে কীভাবে পেলাম এভাবে যদি দেখি তাহলে বলবো একটি লেখার কথা বলতে হয় যেটি সতেরোশো চুরাশি সালে জার্মানিতে বসে লিখেছিলেন ইমানুয়েল কান্ট যেটাকে বলা হয় যে প্রথম আধুনিকতার সনদ বলেন অনেকে হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট এই নামে একটা একটা বার্লিনের একটা পত্রিকায় আহ্বান করা হয়েছিল যে এই বিষয়ে আপনারা লিখুন যারা জার্মানির ভাবুক আছেন তখন কান্ট সেই ছোট লেখাটা লিখেছিলেন এবং এনলাইটেনমেন্টের নানা রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেই ব্যাখ্যাতে তিনি যেই কথাগুলো বলেছেন দার্শনিকেরা বলেন যে পরবর্তীকালের দর্শন হচ্ছে সেটা সেই লেখার প্রতিক্রিয়া যা লেখা হয়েছে সেটাই হচ্ছে আধুনিককালের দর্শন সংস্কৃতিজীবীরা বলেন যে যা কিছু অর্গ্যানিক্যালি তৈরি করেছেন শিল্পীরা লেখকেরা সেটা হচ্ছে তার প্রতি রেসপন্স ওখানে তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব করেছিলেন একটা বুঝতে হবে যে কাল যখন নাকি কান্ট লিখছেন সপ্তদশ শতকের অষ্টাদশ শতকে সেই সতেরোশো চুরাশি সালে তার আগে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিপ্লো বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমের দুনিয়াতে এবং একশো বছর ধরে চলবে ধরেন ধরুন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে এবং এই ঘটনাটা যখন ঘটছে পশ্চিমে কিন্তু ব্যাপক উলটপালট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে কারণ যেই সামন্ততন্ত্রের যুগ ছিল সেটা পাল্টে যাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নতুন উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে আসবে নতুন শ্রেণী তৈরি হচ্ছে তখন আরবানাইজেশন হচ্ছে এবং সামন্ত জগতের যে স্থিরতা মানে রক্তের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেশ শাসন করবে কতগুলো লোক কিছু গোষ্ঠী বা রাজা বা কেউ সেটা ভেঙে যাচ্ছে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটছে একটা প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে সব মানুষকে হাজির হচ্ছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে ব্যক্তির উদ্ভব ঘটছে এবং সব কিছুকে পেছন থেকে যে জিনিসটা প্রণোদনা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে রিজন যুক্তিশীলতা এনলাইটেনমেন্টের মধ্য দিয়ে যেটা এমানুয়েল কান্ট প্রপোজ করছেন সেখানে এই যুক্তিশীলতা কি তিনি নানা কিছু বলছেন বলতে বলতে ওই লেখার মতো ছোট্ট লেখা কিন্তু একটা জায়গায় বলছেন উনি যে যে যুক্তিহীনতা হচ্ছে সে যুক্তিশীলতা হচ্ছে সেই জিনিস রিজন সেই জিনিস এনলাইটেনমেন্ট সেই জিনিস যা মানুষকে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছায় দেওয়া শিক্ষানবিশী থেকে মুক্তি দেয় তিনি বলছেন যে যদি কোনো বই আমার হয়ে ভেবে দেয় যদি কোনো ভাবুক আমার হয়ে ভেবে দেয় যদি কোনো পাদ্রী আমার হয়ে বলে দেয় যে জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন হবে তাহলে আমাকে আর চিন্তা করতে হচ্ছে না আমি তার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি এবং তিনি বলছেন যার রিজন আছে যার যে চেতন সত্তা যে যুক্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে দেখছে সেই হচ্ছে প্রকৃত মুক্ত মানুষ এবং এটা শুধু বলে তিনি শেষ করছেন না তিনি বলছেন যাদের মধ্যে এই যুক্তিটা নেই যারা যুক্তিটা এখনও পর্যন্ত নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারেন এবং যুক্তিটা আছে কিন্তু তিনি আর এটা প্রয়োগ করেন না তারা হচ্ছে নিশ্চেতন সত্তা নিশ্চেতন মানুষ যারা প্রায় আমাদের যে প্রাণী জগতের যে পশু পাখি আছে তাদের মতো নিশেই মানুষগুলো তারা আসলে তাদের চিন্তার ভার এবং তাদেরকে শাসন করার ভার অন্যের উপরই দিয়ে দেবে কারণ যে ভাবতে পারে সেই তাদের শাসন করবে ফলে দেখা যাচ্ছে উনি ডিমার্ক এখানে একটা বিভাজন রেখা টানলেন যে যার কাছে এই এনলাইটেনমেন্ট আছে তিনি দেশ তিনি হচ্ছেন তিনি জগৎটা চালাবেন আর যার কাছে নেই তিনি সেই জগৎ যারা চালন চালনা করবে তাদের অধীনস্থ হবেন এবং বোঝেন আপনারা যে সেই সময়ে একই সময় এটা কাকতালীয় নয় যে যখন নাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা হচ্ছে সতেরোশো ধরেন উনি যখন লিখছেন সতেরোশো চুরাশি সালে এবং তার কিছুদিন আগে ধরেন বা সেই সময় প্রায় শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লব ঠিক একই সময় সতেরোশো সাতান্ন সালে ভারতবর্ষ ইংরেজরা পদনত করছে তো ইতিহাসের এটা একটা বক্রাঘাত দুই জায়গাতে ঘটনাটা ঘটছে যে এনলাইটেনমেন্টের মানুষ 
উপনিবেশ যারা আরোপ আরোপ করছে তারা মানে যে মানুষরা এই এই এনলাইটেনমেন্টের ওই দিকে আছে তারা আমাদেরকে উপনিবেশ আরোপ করছে আর যারা এই পারে আছে তারা তার অধীনস্থ হচ্ছে এটা খুব সাদা কথা যদি বলি এটা হচ্ছে ঘটনা যাই হোক এটা পার হয়ে যায় আমরা এরপর যদি আমি ছোট করে বলি এর এরপরে কিছুদিন পরে ধরুন আধা আধা শতক আধা দশক শতক পরে তিন তিরিশ বা চল্লিশ বছর পর আরেক ভদ্রলোক এলেন জার্মানিতে তার নাম হচ্ছে হেগেল যাকে জার্মানির সবচেয়ে বা পৃথিবীর খুবই প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তিনি এসে কতগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং কথা বললেন যেটা এই এই আধুনিকতা কারণ এই লেটারমেন্টের মধ্য দিয়ে যে যুগটা সূচনা হলো সেই যুগটা কতগুলো আরও কতগুলো ইন্টারেস্টিং দিক আছে সেটা হচ্ছে কীরকম আমরা একটা বুঝতেই পারলাম যে পশ্চিমের জগৎ এবং তার বাইরের জগৎ বিচ্ছিন্ন হলো এটা খুব স্পষ্ট ব্যক্তির উত্থান হলো সেটা খুব স্পষ্ট এবং এই যে পশ্চিমের যে উত্থান হলো আত্মসচেতন হয়ে উঠছে পশ্চিম এবং ব্যক্তি আত্মসচেতন হয়ে উঠছে পশ্চিমের সঙ্গে সঙ্গে হেগেল বললেন যে তখনও ধরুন উদাহরণ দিয়ে বলি হেগেলের একশো বছর আগে এক ভদ্রলোক ছিলেন তার নাম ছিল এক বিশপ ছিলেন উইলিয়াম ওয়ারবার্টন তিনি বলছিলেন যে গ্রিসে যেই ইটার উদ্ভব হয়েছে আধুনিকতার সরি যেই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে সেটার উৎসমূল হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি মিশর কারণ পিথাগোরাস মিশরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন যে একটা অপূর্ব জ্ঞান জ্ঞানের জগৎ সেখানে আছে চর্চার জগৎ আছে এবং সেটা তিনি বয়ে নিয়ে এসেছিলেন গ্রিসে হেগেল তখন এসে বললেন যে আসলে যেগুলো নাকি আমরা বলছি উনি কতগুলো ক্যাটাগরিক্যালি বললেন যে ভারত এবং চীনের যে সমস্ত দর্শন আছে সেগুলো সব দর্শন নয় পিথাগোরাসের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয় কারণ বিশ্বরে যেটা হয়েছে সেটা মূলত ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা সেটাকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন দর্শনের সঙ্গে পার্সি দর্শনটাকে তিনি বললেন যেগুলো কোনো দর্শন নয় এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং এই যে পশ্চিম আত্মসচেতন হয়ে উঠছে আপনারা দেখবেন যে এরপরে ক্রমাগত হিস্ট্রি অফ ফিলোসফি হয়ে উঠলো হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি বাটন রাসেল যেটা বিশ্ব পাকের মাঝে মাঝে লিখলেন মানে এই যে রূপান্তরটা ঘটেছে এর মধ্যে কিন্তু ক্রমশ সারা বিশ্ব বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমের জগৎ থেকে পশ্চিম একা প্রভু হয়ে উঠেছে এবং একাই তার চূড়ান্তের মধ্যে উঠেছে এবং সেটাই হচ্ছে গিয়ে তারই একটা এবং প্রকৃতি যেটা নিশ্চত নিশ্চেতন সত্তা মানুষের মতন যেরকম নিশ্চেতন মানুষকে যেমন এনলাইটেন মানুষ শাসন করবে এরকম চেতনা এবং জগৎ এবং জমি প্রকৃতি এমনকি ইন্টারেস্টিং গান যখন লিখেছিলেন তিনি প্রকৃতি বলতে বলতে ব্র্যাকেটে লিখেছেন ফেয়ার সেক্স মানে নারী নারীও তার মধ্যে ছিল কারণ প্রকৃতি নারী জমি এগুলো হচ্ছে নিশ্চেতন সত্তা ফলে এগুলোর উপরে যার সচেতন সত্তা যার আছে যে নাকি সচেতন এবং যার নাকি এনলাইটেনমেন্ট আছে সে শাসন করবে তো এটা একটা ভিত্তি দিয়েছিল ইন্টারেস্টিং হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের মাঝখানে একশো বছর পর কান্টের যদি আমরা বলি এনলাইটেনমেন্ট হচ্ছে বহির জগতের পর্যালোচনা তাহলে একটা অন্তর্জগতের পর্যালোচনা হাজির হলো এরপরে প্যারিসে বোদলেয়ার শার্ল বোদলেয়ার কবি তিনি যখন এলেন আমরা দেখব যে কান যেগুলো প্রস্তাব করছেন সেগুলো যেন কারণ ততদিন আরবানাইজেশন পরে একটা চেহারা দাঁড়িয়ে গেছে আরবানাইজেশনের পুরুলে তারিয়ে একটা বড় শ্রেণী তৈরি হয়েছে মধ্য শ্রেণী তৈরি হয়েছে এবং বোদলেয়ার যেহেতু খুব সংবেদনশীল লোক ছিলেন তার যে সমস্ত লেখা তিনি কিন্তু খুবই শুধু কবিতা লেখেননি আপনারা অনেকে জানবেন যে তিনি দেলাক্রোয়ার খুবই একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন দেলাক্রোয়া অনেককে নিয়ে লিখেছেন আর যখন নাকি মানে যখন নাকি ওই অলিম্পিয়া ছবিটা নিয়ে যখন নাকি খুবই একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায় যে একটা পতিতার ছবি এঁকেছেন প্রস্টিটিউটের ছবি এঁকেছেন এবং প্রস্টিটিউটটা যে ওইটা টিসিয়ানের একটা ছবির অবলম্বনে তিনি করেছিলেন কিন্তু ওটা যে ভাষ্য দিয়েছিলেন এবং তার গেইস যেটা ভেতর থেকে ছবির ভেতর থেকে দর্শকের দিকে ওই মেয়েটার তাকি আছে যে দর্শক তার দিকে ওই চরিত্রটা এগুলো নিয়ে খুব একটা হইচই হয়ে উঠেছিল এবং বদলের তাকে তার পক্ষে তখন লিখেছিলেন এবং ভাগনার মিউজিশিয়ান জার্মানির বিখ্যাত কম্পোজার তিনি যখন নাকি প্যারিসে গিয়ে কতগুলো কনসার্ট করেন তিনি প্রত্যেকটা কনসার্টে গিয়েছেন তিনটা কনসার্টে গিয়েছেন সেটা নজির পাওয়া যায় এবং তিনি লিখেছিলেন ফলে উনি খুব সচেতন একজন লোক ছিলেন সেই সময়টা কি ঘটছে তিনি বললেন যে আধুনিকতার হচ্ছে এমন একটা যুগের মধ্যে আমরা এসছি যেই যুগে মানুষ আর নিজেকে আবিষ্কার করে না তার সত্তাকে আবিষ্কার করে না মানুষ নিজেকে মানে ডিসকাভার করে না উনি যেটা বলেছিলেন মানুষ নিজেকে ইনভেন্ট করে আবিষ্কার করে যা নেই সে প্রথা থেকে মুক্ত মুক্ত হয়ে গেছে মানুষ ঘটনাটা কি ঘটছে কারণ তখন এই যে ওলট পালটটা সমাজের মধ্যে হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডে হচ্ছে সমাজের মধ্যে হচ্ছে রাষ্ট্রের মধ্যে হচ্ছে এবং মানুষ সামন্ততন্ত্র থেকে ছুটে এসছে এবং এই যে প্রতিযোগিতার অস্থির জগৎ এখানে এসে বাস বাহ্য জগৎকে আর মনে হয় চিনতে পারছে না যেই বাহ্য জগৎটাকে তার চারপাশের পৃথিবীটাকে তিনি দেখ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সময় তার তারা দেখতে পাচ্ছিলেন সেটাকে মনে হচ্ছে তার অন্তরালে আরও কোন
ফলে তারা এই অজ্ঞাত অজ্ঞানের প্রতি একটা ঝোঁক অনুভব করলেন যাকে দেখা যাচ্ছে না যাকে ছোঁয়া যাচ্ছে না এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে অনুভব করা যাচ্ছে না এবং এই জন্য এই যে প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতির একটা তিনি একটা 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 ভেদ রেখা দাঁড় করালেন বদলে আর তিনি বললেন যে যা কিছু প্রকৃতি তা ঘৃণ্য আর যা কিছু সংস্কৃতি কারণ সেটা ইনভেন্টেড বাই হিউম্যান বিং মানুষ তাকে আবিষ্কার করেছে মানুষ ইনভেন্ট করে সেটাকে আবিষ্কার করেছে ফলে সংস্কৃতি হচ্ছে মুখ্য এটার মধ্যে মানুষের পরিচয় প্রকৃতির মধ্যে মানুষের পরিচয় নেই মানুষ যে প্রকৃতি থেকে উত্থিত হয়েছে তার মধ্যে তার পরিচয় এবং নারী ঘৃণ্য কেন কারণ নারী ঘৃণ্য এই কারণে কারণ নারী প্রাকৃতিক এবং তার কবিতার মধ্যে আছে ধরুন কি বলবো যে আপনারা দেখবেন রবীন্দ্র অনেকে আপনারা ঘটনাটা জানেন বোধ হয় আর্জেন্টিনায় যখন রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন তার শেষ বয়সের বান্ধবী ভিক্টর ওকাম পোষ কাছে যখন ছিলেন তখন বদলের কবিতা তাকে ওকাম পোষণাতে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ একদম পছন্দ করেননি বলেছিলেন রাখো তোমার আসবাবের কবিকে কারণ বদলের কবিতার মধ্যে আপনারা দেখবেন স্থাপত্যের বর্ণনা আপনারা দেখবেন আসবাবের বর্ণনা আপনারা দেখবেন সাটিনের বর্ণনা আপনারা তিনি বলছেন যে ল্যাম্পোস এ কী বলে গাছ উচ্ছেদ করে ফেলো সেখানে ল্যাম্পোস বসাও সেখানে স্তম্ভ বসাও না এরকম তার কবিতার মধ্যে আছে তো এই যে সংস্কৃতি এবং আরবান একটা সেন্সিবিলিটি আসছে কবিতার মধ্যে তো এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি যে আজকাল আমরা যখন অনেক দিন পার হয়ে এসছি আধুনিকতা থেকে আমরা এখন দেখি যে এই এই প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা বা চেতনা বা এই যে প্রসার বা জগতের বিচ্ছিন্নতা কীরকম কাল হয়ে এসছে এখন পরিবেশবাদী আন্দোলন থেকে আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি সেগুলো বা ফ্যামিলিস আন্দোলন থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারছি তাই তো তো এটা গেল একটা দিক আধুনিকতার আরেকটা দিক যদি বলি আবার সবই কি খারাপ ছিল তাও নয় কারণ বদলে আর প্রথম কতগুলো জিনিস বললেন ওই যে বললাম যে প্রকৃতির মধ্যে চারপাশে যে জগৎটা সেই জগতের সব কিছু তার তারা কমপ্রিহেন্ড করতে পারছেন তারা দেখছেন মনে হচ্ছে এর অন্তরালে আরও কিছু আছে ফলে আমার ইন্দ্রিয় আমাকে যা দিচ্ছে সেটাই শেষ নয় ফলে ইন্দ্রিয়ের বিস্তার দরকার তিনি বলছেন যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সচেতন বিপর্যয় দরকার যাতে আমরা বাস্তবকে অতিক্রম করে গিয়ে বাস্তবের ভেতরকার চেহারাটা দেখতে পারি আর একটা কবিতায় আছে আমি বুদ্ধদেব সুন্দরবাদে পড়ছি আমার কাছে ইংরেজিটা ছিল কিন্তু এখন আর ওখানে তার একটা কবিতার মধ্যে আছে এরকম যে সেই সব একটা গন্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বলছেন সেই সব গন্ধ যেন অর্গানের নিঃসনে কোমল সেই সব গন্ধগুলো অর্গানের আওয়াজের মতো কোমল প্রেরীর সবুজে মাখা বনভূমির সবুজে মাখা না শিশুর পরশে সুখময় শিশুর স্পর্শে মতো আনন্দ আনন্দময় এখন ধরেন একটা গন্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি গন্ধটাকে তিনি গন্ধটা তো আমাদের নাসার অন্ধ্রের ব্যাপার নাকের ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার না আমরা এখান থেকে একটা কিছু ঘ্রাণ পাই তিনি সেটা প্রথমে বললেন আমাদের শ্রুতি দিয়ে বর্ণনা করলেন অর্গানের আওয়াজের মতন তারপর তিনি প্রেরী সবুজ আমার চোখে দেখার সঙ্গে তিনি করলেন এবং তারপর তিনি ত্বকের যে স্পর্শের অনুভূতি শিশুর স্পর্শে পরশে সুখময় এই যে শুরু হলো এই যে ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় জগৎকে আমরা যে সাদা চোখে যেভাবে করে দেখছি সেখান থেকে আলাদাভাবে দেখা এইটা একটা বড় ঘটনা ঘটলো ঘটনা ঘটলো এবং আমি শিল্পকলার দিকে যদি আমি আসি ঘটনাটা একটু দেখার মতন আপনারা দেখবেন এনলাইটেনমেন্টে ঠিক আগে আগে রেনেসা ঘটেছে এবং আপনারা দেখবেন সেই পর্যন্ত বড় বড় পেন্টার্স এসছেন কোনো সন্দেহ নেই আগে আমি বলছিলাম যেরকম যে আপনারা যারা নাকি রাফায়েলের স্কুল অফ সকেটিস দেখেছেন ছবিটা তারা দেখবেন যে তার মধ্যে ইউরোপের বড় বড় তাবর তাবর ব্যক্তির সঙ্গে ইবনি রুজদের ছবি আছে আঁকা আছে ইবনি সিনার ছবি আছে এরা সব কিন্তু ইউরোপের বাইরের এগুলো তো পরে ডিসকার্ডেড হয়ে গেছে রেনেসার সময় কিন্তু এরা সবাইকে এমপ্রেস করেছিলেন কিন্তু লেটারমেন্টের পরে আর পাবেন না এটা তারপর নতুন নির্মাণ করছে আবার একই সঙ্গে আপনারা দেখবেন যে রেনেসা পেন্টিংয়ের মধ্যে একটা বড় জায়গা দখল করে থাকে আপনি আপনারা দেখবেন যে পার্সপেকটিভ ভ্যানিশিং পয়েন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ তাদের মধ্যে একটা বড় প্রবণতা তখনও পর্যন্ত পশ্চিমে ছিল কীভাবে কারণ এটা বড় চ্যালেঞ্জ দুই মাত্রার একটা পটের উপর একটা জায়গার উপরে আমি কীভাবে তিন মাত্রার জগৎকে আমরা তুলে ধরবো এটা তার বড় চ্যালেঞ্জ কারণ তিনি আঁকছেন তো একটা দুই মাত্রার ইসের উপরে হয় কাগজে নয় ক্যানভাসে নয় এগুলোর উপরে তো বাস্তবের নকল করাটা ছিল একটা বড় তাদের জন্য একটা বিষয় বকরাঘাটটা কোথায় হলো দেখেন ইন্টারেস্টিং এবং আপনারা যারা দাভিঞ্চির লিওনার্দো দাভিঞ্চির নোটবই যারা পড়েছেন তারা দেখবেন যে দাভি দাভিঞ্চির বই নোটবইয়ের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কিন্তু আছে যে তিন মাত্রার একটা পৃথিবীকে যদি আমি বাস্তব আকারে যদি তুলে ধরতে চাই দুই মাত্রার এই পটের মধ্যে তাহলে আমাকে কী কী জিনিস মেনে চলতে হবে তিনি কিন্তু একটা একটা করে লিপিবদ্ধ করছেন কিন্তু এই বদলিয়ারের ঠিক ঘটনার পর আধুনিকতার এই উন্মেষ ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় বলে না যাই বলেন এরপরে যে ঘটনাটা ঘটলো ইম্প্রেশন এবং পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের পরে আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি এক্ষেত্রে বলি যে এই জীবনানন্দের যে একটা
যেটা বলছিলাম যে জীবন্ত বলেছিলেন হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশি শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে মানে বাঘের হৃদয় হরিণ চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে হ্যাঁ যেই বাঘ হরিণ খায় এই যে উপনিবেশগুলো আরোপ করছিল পশ্চিম নানা জায়গায় লাতিন আমেরিকায় আফ্রিকায় ভারতে দূর প্রাচ্যে এবং এদের চিত্রগুলোগুলো যাচ্ছে সেখানে এবং তারা যখন এই কাণ্ডগুলো করছেন তারা সহসা সচেত সচকিত হয়ে দেখলেন যে তারা যাদেরকে উপনিবেশায়িত করছেন যেই দেশগুলোকে যেই দেশের মানুষগুলোকে তারা যেসব ছবি আঁকে তার মধ্যে বাস্তবকে নকল করার কোনো জীব বিষয়ই নাই এবং তারা চমকিত আপনারা দেখবেন যে পোস্ট ইম্প্রেশনস দিয়ে পেন্টিংয়ের মধ্যে আপনারা মাঝে মাঝে দেখবেন ছবির মধ্যেও দেখবেন যে জাপানি দূরপ্রাচ্যের বহু জায়গার মানে ছবিগুলো আছে এগুলো দেখা যায় এমনকি কখনো কখনো তারা দেখছে তারা এটা কি ফ্ল্যাট একটা সমতল একটা ফ্ল্যাট পার্সপেকটিভের মধ্যে ছবিটা করছেন এটা নিয়ে তাদের চিন্তা নাই এবং পার্সপেকটিভ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো বেলাই নেই তাদের বিন তারা মানে তারা দেখছেন যে রঙের এবং রং ব্যবহারে বাস্তবকে অনুকরণ করতে হবে এরকম কোনো কিছুর বালাই নাই বস্তুর আকৃতিকে সরল করার দিকে যাওয়ার একটা ঝোঁক তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে তাদের ফোক লোকচিত্রকলাগুলোর মধ্যে যেগুলো আমরা এমনকি পরবর্তীকালে হয়তো অনেকে দেখব যে হেনরি মুরের কাজে দেখব জিয়া কমেত্রীর কাজে দেখব আরও অনেকে প্রাঙ্কুশের কাজে দেখব এরকম দেখব আমরা তো ওরা দেখা দেখা যাচ্ছে ওরা অবলীলায় করে ফেলছে তো এগুলো একটা বড় ধাক্কা আনলো এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে উল্টো থাবা বসালো এই উপনিবেশিত দেশগুলো চিত্রকলা বা এইগুলোর মধ্যে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু পশ্চিমের চিত্রকলার কিন্তু একটা মুক্তি ঘটলো এটা খুব ইন্টারেস্টিং চিত্র পশ্চিমের চিত্রকলার মুক্তি ঘটলো এটার মধ্য দিয়ে আচ্ছা যাই হোক সময় খুব কমে কমে আসছে বাংলাদেশে আর আসতে পারলাম না মনে হয় একটু বেশি বিদেশি বেশি বলে ফেললাম ঠিক আছে তো আমাদের এখানে যেটা হলো আমি যদি লাভ দিয়ে যদি আসি আমাদের এখানে কেন ঘটলো না জিনিসটা আমি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করি জিনিসটা আমাদের এখানে আসলো না কারণ আমাদের এখানে এসছে আমরা ইউরোপে এই যে এই যে ভাষা নিয়ে কাজগুলো হচ্ছে আমরা এগুলো যখন আত্মস্থ করলাম আমাদের এখানে এটা অবশ্য বড় ইতিহাস আছে সেগুলোর দিকে আমি যাই না কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছে যে আপনারা দেখবেন যে আমাদের এখানে উপনিবেশ আমাদের এখানে যে শহরটা এসছে শহরগুলো আরবানাইজেশন হচ্ছে সেটা উপনিবেশের দূরত্বে তার বদৌলতে এসছে সামন্তবাদ ভেঙে পড়েছে কিন্তু ধন্যবাদ জেগে ওঠেনি ওইভাবে করে ব্যক্তির সেই জাগরণটা ঘটেনি ফলে আমাদের এখানে ইউরোপ যখন এসছে উপনিবেশের যে চিন্তাগুলো এসছে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ওদের সূত্র ধরে যেটা এসছে আমাদের এখানে আমরা আমাদের মতন করে এগুলো থেকে তাকিয়েছি এই ভাষার দিকে কিন্তু হয়তো তাকিয়েছি নিশ্চয়ই তাকিয়েছি কিন্তু এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা পুনর্জন্ম ঘটতে পারে ওটা তো একটা ব্যক্তির দরকার একটা আরবান সেন্সিবিলিটির দরকার সেটা তো আমাদের এখানে ঘটেনি ফলে আমাদের এখানে করসপন্ডেন্সটা হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা একটা স্তরে সেটা হয়তো পরে আলোচনা করতে গেলে আমি বলবো খালি সুযোগ হলে আরও কিছু কথা বলা যাবে ধন্যবাদ ওকে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু সময় নেব অনেকে এসছেন একটু চেয়ার আসলে পাততে হবে আমাদের সামনে যদি একটু অনুমতি দেন পাঁচ মিনিট সময় আপনাদের অসুবিধা নেই তো একটু একটু ক্যামেরা যারা ধরেছেন তাদেরকে একটু আপনারা জায়গা দেবেন প্লিজ হ্যাঁ তারা যাতে কাজটা করতে পারে আমার মনে সাজ্জাদ ভাই বোধ হয় একটা আমরা অত বুঝিনি পেছন থেকে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক একটা বোধ একটা প্রেক্ষাপট আপনি একটা বাংলাদেশ পর্যন্ত আসতে পারেন নাই না আমার মনে হয় এটা রিলে রেসের মতো হতে হবে অন্য কাউকে এরপর কিন্তু মাটিতে বসতে হবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আর দেবেন না আমার মনে হয় চেয়ার আর দিয়ে এটা একটা ভালো লাগাও আছে মানে এরকম আলোচনায় অনেকে এসছে জায়গা হচ্ছে না এটা ভালো লাগার বিষয় থ্যাংক ইউ আমার মনে এটাই আমরা নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এবার একটু শুনবো তারা কি মনে করেন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মানুষ চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরকম অভিজ্ঞতা আমার খুব একটা 
মনে পড়ে না সাম্প্রতিককালে ঘটেছে যেখানে কোনো বক্তৃতার আসরে নির্ধারিত আসন সংখ্যার বাইরের উপস্থিতি ঘটেছে এবং আয়োজকদের আসন বৃদ্ধি ঘটাতে হয়েছে তো আমরা আয়োজকদেরকে অন্তত এই সাফল্যের জন্য মানে সাধুবাদ জানাই অভিবাদন জানাই আমাকে এটা নিমন্ত্রণের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের এবং অতি অবশ্যই অধ্যাপক ঢালিয়াল মামুনকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি সম্মানিত বোধ করেছি একই সাথে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ব কি না এ ধরনের আশঙ্কা বোধ ছিল আমার আর একটা কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে যেটা একটু আগে জনাব লুভান আবিদ বলে গেলেন যে নির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সত্যি সত্যি মনে করি না শাস্ত্রের কোনো দৃষ্টিকোণ আছে এবং আমি তার দাবি নেব না শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থাকলে সম্ভবত সুন্দরবন পলিসিতে অধ্যাপক বারাব কা তার অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ একই জায়গায় থাকতে পারতেন তো শাস্ত্রের আসলে দৃষ্টিকোণ নেই এটা আমার মনে হয় যে প্রথমে এটা হচ্ছে একটা ডিসক্লাইমার আমি যা বলবো তা আমি যা ভাবি তাই বলবো নির্বিজ্ঞানের অন্যরা যদি তা এন্ডোর্স না করেন তার জন্য আমি বাধ্য থাকবো না তো সেটা বলার দরকার পরে একটা বড় কারণ হচ্ছে সেটা বোধ হয় আধুনিকতার একটা উৎপাদ প্রোডাক্ট যে ভাবা হয়ে থাকে শাস্ত্রের নিজস্ব অনুমান আছে শাস্ত্রের কোনো অনুমান নাই এটা আপনাদের দরবারে আমি বিনয়ের সাথে যদি আমাকে দেখায় যথেষ্ট বিনয় বিনয়ের সাথে আমি সেটা প্রস্তাব করে শুরু করতে চাই আমার মনে হয় যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনটা যেটা নিয়ে জনাব সাজ্জাব সরি বললেন যে এরকম ধরনের একটা প্রদর্শনী হয় নাই আজকে আলোচ্য বিষয়ের সাথে তা সংশ্লিষ্ট না হলেও তা পূর্বসূত্র যে কি ধরনের একটা প্রদর্শনীর প্রেক্ষাপট আজকে আমরা জড়ো হয়েছি এরকম প্রদর্শনী খুব একটা এখানে হয় না যা জনাব সাজ্জাদ শরীফ খুব বিশদভাবেই বলেছেন এবং তার আগে আয়োজকদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু বা তার ধরন আঙ্গিক কেমন আপনারা যারা দেখেননি তাদের জন্য বলছি এর বাইরেও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সেটা অধ্যাপক ঢালি একাধিক সময়ে ইঙ্গিত উল্লেখ করেছেন সম্ভবত আগামীতে প্রকাশনাতেও আসবে যে এটা একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা গুরুদের প্রতি একটা নৈবেদ্য বটে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি ভক্তি শ্রদ্ধা অর্থে বলছি না একেবারেই যেটাকে আমরা বলে থাকি পরম্পরা হয়তো কাছাকাছি একটা ইংরেজি শব্দ হবে লেগে আসি সেইটার সাথে সম্পর্কিত যে কীভাবে চিন্তা প্রবাহ তা তথা প্রশিক্ষণ প্রবাহ অন্যান্য প্রজন্ম অন্তরে যায় আশা করি এইটুকু বলবার জন্য এটাকে সামন্তবাদ হিসেবে দেখা হবে না তো এই পরম্পরার প্রসঙ্গে তিনি যেখানে নিজেকে স্থাপন করছেন এই এই প্রদর্শনী তত্ত্বাবধায়ক তথা কিউরেটার সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের অনেকের জন্যই এই ধরনের চিত্রকরদের দেখার আর কোনো সুযোগ ছিল না বাংলাদেশে এমনিতেই চিত্রকলা দেখার বিশেষ কোনো সুযোগ থাকে না যদি না আমরা বিশেষ কতগুলো হাসপাতাল বা হোটেলের লবিতে হাঁটাহাঁটি করি ওখানে মালিক অথবা তার পিয়ার গ্রুপ যে নিজেদের রুচিমাফি কয়েকটা ছবি টাঙিয়ে রাখেন অথবা মানে যাদের সাথে তাদের সংযোগ আছে এর বাইরে চিত্রকলা দেখার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই সেরকম জায়গাতে এমনিতেই এই বিগত দিনের তিনজন পথিকৃত্যের ছবি দেখবার সুযোগ ছিল না আমাদের এবং তাদের জীবনযাপন প্রণালীরও কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু রঙ্গরসের মতো শোনাতে পারে এই তিনজনকে দেখবার তো আমার কোনো সুযোগ ছিল না অন্তত দুজন সুযোগ দেয়নি নাই তেমন অন্য যেজন দিতে পারতেন তার সাথেও দেখা হয়নি একটা যেভাবে যেটাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি গিল্ড স্বজন গোষ্ঠী চলাফেরার কারণে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় সাধারণত তাদের সাথেই যাদের সাথে আমরা মেলামেশা করতে চাই এর বাইরে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা হলো আমি মিনাবাজারে একবার গেছি তখন আমি উত্তরাতে থাকি সেখানে একজনের দিকে আমি দৃকপাত করলাম তাকানোর সাথে সাথেই ভদ্রলোক সচকিত হয়ে গেলেন এবং বেশ খানিকটা সতর্ক হয়ে দ্রুত পায়ে বলবো না এসে তার ওই যে মালামাল ঠেলবার যে ঠেলা গাড়ি ট্রলিটা ছেড়ে আমার দিকে এসে বললেন আপনি কি আমাকে মুর্তজা বসির ভাবছেন আমি উনি নই তো এই প্রসঙ্গটা আমি একটু পরে আবার আসব এই যে তিনি মিনাবাজার আমি আশা করি জানবে নিশ্চিত আপনারা একমত হবেন যে এই মিনাবাজারের নাম উচ্চারণ করবার জন্য আমি বাড়তি কোনো পয়সা পাইনি এটা একটা ঘটনাচক্রীয় উল্লেখ মাত্র তো মিনাবাজারে বসে একজন যাকে মুর্তজা বসের মতো দেখাতে পারে তিনি সে বিষয়ে সজাগ হলেন এবং আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকে মুর্তজা বসির আন্দাজ করে কিছু একটা করে বসতে পারি এটাকে রদকল্পে তিনি তার ঠেলা গাড়ি ছেড়ে এগিয়ে এসে বললেন আমাকে যদি মুর্তজা বসির ভেবে থাকেন আমি কিন্তু উনি নই তো ওর জীবনে নিশ্চয়ই একাধিকবার ঘটেছিল এই প্রসঙ্গটা আমি ফিরব যে কেন এই ধরনের আত্মসচেতনতা তার এই বিশেষ পরিসরে প্রয়োজন পড়ল এবং অন্যান্য জায়গায় নাও পড়তে পারত অথবা যদি এই লোকেশনটা আরেকটা জায়গা হতো তার হয়তো এরকম একটা বিপর্যয় কারণ তাকে ভাববার পরে তার যে অতি তার যে মূল্যায়ন হয় এই মূল্যমানটা নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে থাকেন 
এবং সেই মূল্যমানটা তিনি ধারণ করতে চান না এই পরিস্থিতিটা একটা আধুনিক পরিস্থিতি সে প্রসঙ্গে আমি ফিরবার আগে বলি যদিও লম্বা গৌরচন্দ্রিক হলো যে আমি মূলত তিনটা বিষয়ে ছোট করে বলতে চাই একটা হচ্ছে যে আধুনিকতার সংজ্ঞা যাই হোক না কেন তার ইতিহাস যাই হোক না কেন আমার আগ্রহ কম বরং আমাদের মতো রাষ্ট্রগুলোতে আধুনিকতার যে অর্থগুলো দাঁড়িয়েছে সেটার যেভাবে করে বিদ্যা জগতের কর্মীরা অ্যাকাডেমিক্সরা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মীরা আত্মসাত করে নিয়েছেন এই অর্থটা এবং সেই আত্মসাতকৃত অর্থের ভেতরে সারাক্ষণই এটার যেটা আকাঙ্ক্ষিত রূপ আছে আধুনিকতা হচ্ছে তাই যেখানে পৌঁছাতে হবে এই আত্মসাতকৃত অর্থটার আমি আমার বলবার প্রথম জায়গা আমার বলবার দ্বিতীয় জায়গা হবে হচ্ছে বা হচ্ছে যে কিভাবে এই তিনজন পথিকৃত যারা কিনা পঞ্চাশ ষাটের দশকে তাদের রাজনীতি নিষ্ঠা তাদের বামপন্থী চেতনা ইত্যাদির বিষয়ে আপনারা খোঁজ পেতে পারেন কিভাবে একটা জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভিতরে এখানে বিশেষভাবে তিনজন চিত্র করার কথা হচ্ছে একটা জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কিভাবে নানান ধরনের ললিতকলা চারুকলা কারুকলার শিল্পীদেরকে হঠাৎ করে জন রাজনীতি বিচ্ছিত করে ফেলতে পারে সেই প্রসঙ্গে আমার ছোট্ট একটা টিকা থাকবে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গটাতে থাকবে আসলে একটা বিশাল ডিনায়ালের প্রসঙ্গ সেটা যেখানে ক্ষুণ্নিবৃত্তির সাথে এই চিত্রকলা ললিতকলা চারুকলা কলাবৃত্তিকে মিশিয়ে না দেখবার একটা সারা সার্বক্ষণিক প্রবণতা আছে সেটাকেও আমি অত্যন্ত আধুনিকতাবাদী প্রবণতা হিসেবে দেখি তো এই তিনটা বিষয় বলবার জন্য প্রথম যদি জায়গাটাতে আসি যেখানে আমি বলছিলাম যে আধুনিকতার মানে যাই হোক না কেন অনিশ্চয়ই কন্টেস্টেড সেইখানে প্রাযুক্তিক পর্যায়ে মানে টেকনোলজিক্যালি যেটাকে বলা যেতে পারে হয়তো আধুনিকতা মানে আধুনিক একটা পরিস্থিতি একটা হচ্ছে ভীষণ রকমের সাংগঠনিক রাজনৈতিক জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন থেকে শুরু করে একেবারেই স্থানিক পর্যায়ের যে সাংগঠনিক রূপান্তর সেটাকে আধুনিকতার একটা পাটাতন আউটলেট হিসেবে দেখা যেতে পারে আর একটা যেখানে জনাব শরীফ আলোচনা করছিলেন যে জীবন দর্শন এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব সেখানে আধুনিকতা প্রসঙ্গ দেখা যেতে পারে এখন সমস্যাটা হয় যখন অবিমিশ্রভাবে একেবারে একটার সাথে একটা পেঁচিয়ে আমরা আলাপ করতে থাকি আমাকে যদি অনুমতি দেন তাহলে বারংবারই আমি আধুনিকতা বলতে যে অবধারিত যা প্রায় অবদলযোগ্য যে প্রাযুক্তিক আউটলেটগুলো ঘটেছে সেখানে বসবাস করি এটা নিয়ে বিশেষ তর্কে তর্কের সুবিধা নেই সাংগঠনিক বদল ঘটেছে বোধ হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে অবশ্যই উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কথা হচ্ছে এগুলো নিয়ে বিশদ আলো আলাপ আলোচনা আছে আমাদের পোশাক পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সংসদ বিমা ব্যাংক পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শ্রেণীকক্ষের স্থাপত্য হ্যানো জিনিস নাই যার রদ বদল ঘটে নেই তো এখানে আপনি আমি আধুনিকতাবাদী হওয়া বা না হওয়ার সুযোগ খুবই সামান্য ফলে এটাও একটা ধৃত অ্যাজিউমড বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত হবে এরপরে বাদ বাকি থাকে তাহলে জীবন দর্শন এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের প্রসঙ্গ এখানে যে আন্দাজটা কাজ করে আমি খুব সবই নয় আবারও যদি আমাকে দেখায় আমি খুব সবই নয় বলবো যে এইখানে আমাদের একটা আন্দাজের ত্রুটি আমি বিবেচনা করি আমার এই আমাদের মানে বাংলাদেশের আমাদের না নিখিল বিশ্বের বিদ্যা জগতের কর্মীদের আমাদের তারা ধরতে থাকেন যে কতগুলো তর্ক অদ্ভুত হয়ে ঘটেছে সেদিন কিন্তু সম্ভবত আমাদের আরও সব প্রশ্ন ক্রিটিক্যাল পড়াশোনাতে ইঙ্গিত করতে পারে যে জগতে বহু কাল ধরে নানাবিধ তর্ক উত্থাপিত হতে থাকে তার নিষ্পত্তি ঘটে অথবা ঘটে না তা আসলে ধামা চাপা পড়ে আবারও তর্কের উৎপত্তি হয় সেই কারণে যদি যারা কেন এমনকি বিপ্লবী চেতনা নিজে ধারণ করুন বা না করুন দূর থেকে দেখতে ভালোবাসেন তারাও নিশ্চিত থাকেন জানেনও আপনারা যে চাণক্য থেকে শুরু করে স্পার্টাকাস পর্যন্ত সকল সময়ই ওই সময়কার বিদ্যমান তর্ক এই যে তর্কের ধামা চাপা পড়া এটা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি যারা ভুলে যান তা হচ্ছে বিদ্যাকর্মীরা আর সবচেয়ে যারা যারা তাতে খুশি হন তা অবশ্যই কর্পোরেট গ্রুপের মালিকেরা আমার মনে হয় এটা এই বিল্ডিংয়ে বলা কোনো অনিরাপদ বিষয় না তো যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে তাহলে আধুনিকতার নিয়ে যে তর্কগুলো পাশ্চাত্যে হচ্ছে সেই তর্কগুলোকে আমি কীভাবে দেখি আমি দেখি যে অনলুকার হিসেবে মানে আবারও আপনি আমি যদি তর্ক নাও করি তাও আমাদের এমনকি এই প্রেক্ষাগৃহটা এই থিয়েটার হলটা এই হলরুমটা মিলনায়তন এটার স্থাপত্যের বিন্দু মাত্র নড়চর হবে না এটা আপনারা আমার দেখার সাপেক্ষে নেই সেই বাস্তবতাটার কথা আমি বলছিলাম ফলে কিছু তর্ক সম্ভবত কিছু তর্ক সম্ভবত যেটাকে আমরা বলি ওয়াক ওভার দেওয়া উচিত সেই 
সেইখান থেকে এসে যেখানে আমাদের চিত্রকরেরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা এটার সাথে সম্পর্কিত আমাদের চিত্রকরেরা যারা যাদের এই যে তিনজন শিক্ষকের কথা হচ্ছে চিত্রকর শিক্ষক এবং অবশ্যই বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করবার ক্ষেত্রে এই তিনজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন সাথে আরও কয়েকজন তো এই স্তম্ভস্বরূপ শিক্ষক চিত্রকরদেরকে যখন আমরা আলাপ করছি তাদের একটা জীবনে আমরা তাদের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট পাচ্ছি এবং আরেকটা জীবনে অন্তত তাদের যে কালচারাল প্রোডাক্ট যদি এটার নাম এটা হতে পারে তাদের যে সৃজনশীল উৎপাদ এই উৎপাদে আপনি পান ব্যক্তির সংকটগুলো ব্যক্তির নড়াচড়া ব্যক্তির ভাবনা এবং জনজীবনের যে গতিপ্রবাহ যদি তা থেকে থাকে জনপদ এবং জনজীবনের গতিপ্রবাহ সেখানে খুঁজতে গেলে অনেক হাতরাহাত্রি করতে হবে এই যে বাংলাদেশে শুধু এই তিন চিত্র করেন নয় দেবদাস চক্রবর্তী মুর্তজা বসির এবং বস এবং রশিদ চৌধুরী এই তিনজনের কেবল নয় বাংলাদেশে প্রায় যে কোনো এই কালের যে কোনো চিত্রকরের কাজেই জনপদ এবং জনজীবন জনসংশ্লিষ্টতা খুঁজতে হলে আপনার আলাদা করে বসতে হয় এবং প্রায়শই খুঁজে পান না এই সংকটটা আসলে খোব খোদ আধুনিকতার সংকট এখন এখানে একটা ছোট্ট টিকা না দিলে বোধ আপনাদের প্রতি অবিচার করা হয় এবং আমি চলে গেলে এখান থেকে আপনারা আমার প্রতি অবিচার করতে পারেন এখন আধুনিকতাকে যদি আমরা দেখি সংমিশ্রণ কামি হিসেবে তাহলে তার এক অর্থ যে জানালা খুলে দেওয়া নতুন নতুন অর্থ পাওয়া সেভাবে করে এটা কিন্তু সংজ্ঞাকৃত হয়ে আসছে পাশ্চাত্যে এসছে এখনও বইপত্রে সেভাবে লেখা হয় মুক্ত দ্বার কে বন্ধ কর কে যেন মুক্ত করো দ্বার এরকম ধরনের একটা অনুভূতি তো আপনার ভিতরে সঞ্চার করা হয় কিন্তু ইতিহাস বলে ধরুন কথার কথা এটা একটা একেবারেই একটা ক্যাজুয়াল একেবারেই তাৎক্ষণিক একটা উদাহরণ মাত্র কিন্তু অনেক বেশি আপনার বহুরূপী সংসদ নিয়ে তো বসেছিলেন আকবর সাহেব সম্রাট আকবর মানে উল্টো চিত্র বরং পাওয়া যায় আমি আবার আরেকভাবে দেখতে পারা যায় আধুনিকতার একটা মানে হলো প্রিমাইজ বা আন্দাজসমূহের পাকাপোক্তকরণ আধুনিকতা এমন একটা দশা যেখানে সংজ্ঞা বর্গ ইত্যাদির প্রিমাইজগুলোকে একদম নড়চর করতে দেয় না তো এভাবেও দেখা যায় তো এখন সমস্যাটা হলো আমরা যদি আধুনিকতাকে দেখি জানালা খুলে দেওয়ার অর্থে তাহলে এক রকমের দৃকপাত হবে চিত্রকলার দিকে সঙ্গীতকলার দিকে এবং আমাদের জানিয়ে খোঁটা দিয়ে গেলেন সাজ্জাদ শরীফ আমরা যারা মাস্টারি করি বিদ্যা বিদ্যা জগতের দিকেও যদি আমরা খুলে দেওয়া জানালা অর্থে আধুনিকতার দিকে তাকে তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস দেখব আর যদি আমরা দেখি আধুনিকতা আসলে নতুন নতুন ধরনের বর্গ সংজ্ঞা এবং তার যে প্রিমাইজ আন্দাজ পূর্বানুমানগুলোকে পাকাপোক্ত করে এত পাকাপোক্ত করে যে কোনো রকম ডিভিয়েশন বরদাস্ত করে না যেমন রুচির প্রশ্নে তো সেইভাবে দেখলে আবার আরেকটা জিনিস দেখব এখানেই বোধ হয় আসছে আমার বলবার শেষ জায়গা যেখানে বলছিলাম যে একটা ডিনায়াল কাজ করে যে কলা বোধ হয় বিদ্যা বোধ হয় আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত না এবং অনেক চিত্রকর যেমন অনেক মাস্টারমশাইও অপছন্দ করেন জ্ঞানের সাথে ক্ষুণ্নিবৃত্তি প্রসঙ্গ তুললে কিন্তু বাস্তবতা হলো পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে যে সকল কলাই ওই মুহূর্তে আমাদের জীবনযাপন ক্ষুণ্নিবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত যদি আমরা বৃহত্তর জনরাজনীতি প্রসঙ্গকে মাথায় নাও রাখি শুধুমাত্র আপনার আমার কথাও যদি হয় যেটাকে ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হয়ে আসছে এবং অবশ্যই ব্যক্তি তাহলেও আপনি আপনার কণ্ঠ বিক্রি করতে পারেন কি না ভাড়া দিতে পারেন কি না আপনি আপনার বিদ্যা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে মাসোয়ারা চুক্তিতে দিতে পারেন কি না ইত্যাদি ধরনের অত্যন্ত আধুনিক উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে বিধি ব্যবস্থা অর্থাৎ সংগঠনের রূপান্তর মধ্যে আমাদের সকল রকমের প্রতীতি প্রত্যয় কলা এবং দক্ষতা কাজ করে এবং আমাদের যে ডিনায়ালটা কাজ করে আমাদেরটা প্রায় আন্তরাষ্ট্রিক নিখিল বিশ্বীয় যে ডিনায়ালটা কাজ করে যে কলার সাথে বিদ্যার সাথে দক্ষতার সাথে এগুলোকে গুলিয়ে ফেলবেন না এই ডিনায়ালটা যখন আমরা পরস্পরের সাথে করতে থাকি আমি বিবেচনা করি এটা আধুনিকতা বাদের আর একটা গুরুতর প্রভাব অবশ্যই কুপ্রভাব যেখানে আমরা পছন্দ করি আমাদের ললিত বা চারু বা কারু বা বিদ্যার ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলোকে আলাপের আরেকটা জায়গাতে রাখতে এবং আমরা কিভাবে টিকে আছি এমনকি এই ব্যক্তি ঢালি বা ব্যক্তি মানস এই টিকে থাকার গল্পটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে না কারণ ওটা হচ্ছে সেই প্রিমাইজ যে এই আলোচনাগুলো রুচিকর নয় অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত এখন আমি এর আগে দাবি করছিলাম যে আধুনিকতার একটা সংজ্ঞা হতে পারে এই যে তা বর্গ এবং সংজ্ঞাকে এত শক্ত বানায় যে পিছলে যাওয়া যায় না কোথাও আলোচনা করা যায় না ভাই আপনি কিভাবে চলেন 
ক্ষুণ্নিবৃত্তি নির্বাহ করেন কিভাবে আপনিও বলে উঠতে পারেন না ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না আমার দাদা যান একটা দশ কাটা প্লট রেখে গেছিলেন তো যখন কিনা ক্ষুণ্নিবৃত্তি এবং কলাবৃত্তিকে আলাদা করা এত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ধর্মশাসনের মতো প্রবণতা তখন আধুনিকতা চিনবার জন্য আমাদের কোনো বইয়ের আশ্রয় নেওয়া লাগবে না আমি আপনাদেরকে মাস্টার হিসেবে গ্যারান্টি দিচ্ছি আধুনিকতা আমাদের আসলে সত্তার এই পর্যায়ের পাহারাদার তৈরি করে যেখানে কিনা আমরা আলোচনার ডেভিয়েশন আলোচনার কোনো বিচ্যুতি স্থানচ্যুতি এবং কোনো রকম সংস্রব কোনো রকম জানালা খোলা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না এই কারণে পাছে এতক্ষণ পর্যন্ত যে মূল্যমানে প্রত্যেকটা বর্গ পদ গৃহীত হচ্ছে সেই মূল্যমানগুলো নষ্ট হয়ে যায় এই মূল্যমানগুলোর পাহারা দেওয়া হচ্ছে আধুনিকতার একটা কাজ এখন শেষ করব সেই লোকটিকে বলে যিনি কিনা না মিনা বাজারে আমাকে দেখবার কারণে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন আমি কিন্তু মুর্তজা বসি নই কারণ তিনি মুর্তজা বসির হয়ে উঠবার যে অভিজ্ঞতা কয়েকবার ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করতে হয়েছে এটা তার জন্য একটা দুর্বহ বিষয় এইটা যদি কোনো কারণে এরকম একটা ঢাকার হোয়াইট কলার পেশাজীবীদের আলু পটল কিনবার জায়গা না হয়ে কোনো কারণে রাস্তাঘাট হতো উনি কেয়ার করতেন না এবং সম্ভবত আমার চেহারাতে এমন বিশেষ কোনো উপাদানও নেই যে ওই আসরের বাইরে কোথাও দেখলে তিনি সচকিত হতেন তাহলে ওখানে যে আউটলেটটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আবারও একটু বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য আমি বাড়তি কোনো পয়সা জেমস গ্রুপের কাছ থেকে নেব না যে যদি এটা মিনাবাজারের মতো একটা স্থানে আমাদের দেখা হয় তাহলে তিনি ওই আতঙ্কে থাকতে পারেন একজন লোক যে তাঁকে চিত্রকলার লোকজন আমূর্ত যাব সে এর আগেও ভেবেছেন আইডেন্টিটি ভীষণ রকমের স্থান ও তার শর্ত সাপেক্ষতা নির্দিষ্ট যদি ওই অঞ্চলে আমাদের দেখা না হতো এই চাপ তার তৈরি হতো না যদি ওই অঞ্চলে আমার দেখা না হতো আমার চক্ষু তার দিকে পড়তো না এই শর্তগুলোকে চেনা আধুনিকতা যারা বিশ্লেষণ করতে যান তাদের জন্য খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারে কিন্তু এই শর্তগুলোকে লঙ্ঘন করা তাদের জন্য আরও বেশি জরুরি যারা যাদের এই স্পর্ধা আছে যে অর্থের অটুটতা অর্থের চিরকালীনতা এই সকল বিষয়ে যাদের বিশ্বাস নেই যারা মিনিংয়ের চিরকালীনতায় বিশ্বাস করেন তারা এর থেকে বরং অন্যান্য রাস্তাতে বিশ্বাস করলে ভালো করবেন মিনিংয়ের কোনো চির চিরকালীনতা নেই এর পাশে যে শর্তগুলো প্রদান করা হয় স্থানের এবং পরিপ্রেক্ষিতের সেই স্থা সেগুলোকে নিয়ে যিনি প্রশ্নমূলক থাকেন তাকে আমরা বলতে পারি সম্ভবত আধুনিকতার প্রশ্নকারী তার নাম আপনারা যাই দেন উত্তর আধুনিকতাবাদী বা ইত্যাদি আমার খুব বেশি আসা যায় না আর যারা ওই শর্তগুলোতে ওই প্রিমাইজগুলোতে ওই পূর্বান্দা পূর্বান্দাজগুলোতে বসবাস করতে স্বস্তিবোধ করেন ইংরেজিতে বলা হয় কমফোর্ট তারা আধুনিকতাবাদী এইভাবে করে আমরা অন্তত মারামারি না করেও পাশাপাশি বসে থাকতে পারবো সকলকে ধন্যবাদ এবং আমাকে এখানে ডাকার জন্য আয়োজক দিল ধন্যবাদ আমরা তারপর মানুষ চৌধুরীর কাছ থেকে শুনলাম এবার নেসার হোসেন কিছু বলবেন হ্যাঁ অধ্যাপক নেসার হোসেন চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকের এই আলোচনাটার আপনারা সবাই জানেন যে সূত্রপাত হচ্ছে ঢালিয়াল মামুন যে প্রদর্শনীটা কিউরেট করেছে সেই প্রদর্শনীটাকে ধরি আবিদিন স্যার একবার কোনো একজনকে বলেছিলেন এবং সেই সেই যা বলেছিলেন সেটা আমি এখন বলবো কিন্তু শুনেছি রফিকুন্ন বিসারের কাছ থেকে তো উনি হয়তো একটু রং চং লাগিয়েই বলেছেন কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে চারুকলাকে কেন্দ্র করে খুব বড় কিছু একটা ঘটেছে সম্ভবত দুর্ঘটনাই ঘটেছে এবং সেটা আবিদিন স্যার তো ষাটের দশকের শেষের দিকে উনি চলে যান তার আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন আসতেন না কিন্তু যখনই কোনো বিপদ হতো সবাই আবিদিন স্যারের কাছে দৌড়ে যেতেন যে কী করা যায় তা আবিদিন স্যার একবার বলেছিলেন যে এরকম এটা নাকি হচ্ছে গুড়ের ফোটা উনি বললেন যে এক লোকরা বাজারে গুড় বিক্রি করছেন তো ওর ওখানে প্রচুর পিঁপড়ে আসে গুড়ের মধ্যে তো লোকেরা গুড় কিনে দেখে যে ওর মধ্যে পিঁপড়ে তো কী করে দূর করা যায় উনি একটা দেয়ালের মধ্যে পেছনে দেয়াল ছিল দেয়ালের একটা জায়গায় গুড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন তো পিঁপড়েগুলো সব ওই গুড়টা খাচ্ছে এই গুড়টা তখন ক্লিন ছিল তো উনি বলেছিলেন যে আসলে চারুকলা হচ্ছে গুড়ের ফোটা কিন্তু ওই গুড়টাকে নাকি ওই খেতে গিয়েছিল পাশের বাড়ির এক ময়ূর ছিল ময়ূরটা এসে পিঁপড়ে খেতে গিয়েছিল আর তখন একটা কুকুর এসে আবার ওই ময়ূরটাকে কামড়ে দিয়েছে তাতে করে গোটা এলাকায় বিরাট একটা ঝামেলা লেগে গেছে প্রবলেমটা হচ্ছে গুড়ের ফোটা থেকে তো ঢালিয়াল মামুনের আজকের এই গুড়ের ফোটা থেকে আলোচনা যেদিকে চলে গেছে 
আমি খুব এনজয় করছিলাম যেটা পুরো একটা দার্শনিক তাত্ত্বিক আলোচনা হচ্ছে এতটা সিরিয়াস আলোচনা হবে আমি ভাবিনি যে হবে এবং আমি খুব একটু ধাক্কাই খেলাম যদি আমাদের সাজ্জাদ শরীফ আরও বলতেন খুব ভালো হতো কিন্তু সময় তো সংক্ষিপ্ত পরে তো আরেক আমাদের মানুষ তা তো আরও অন্যদিকে নিয়ে গেছিলেন উনি মুর্তজা বসিরকে যে এলাকায় দেখে গেছেন সেইভাবে তো উনি বিষয়টা কি ওই প্রেক্ষাপটে সেইভাবে যে কোন জায়গায় কোন স্থানে আমরা কাকে বিবেচনা করি আমি এখানে একটু ওই ওটার কথাও বলি ওটা নিয়ে আমার একটা ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমরা কিন্তু রফিকুন নবী স্যারকে নিয়ে সে সাতক্ষীরার এক প্রায় জঙ্গলের মধ্যে মতো জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়েছে বেশ কিছু লোক চলে এসছে আপনি কি হাসেম খান কি না তো নবী স্যার বললেন যে না আমার নাম তো হাসেম খান নয় তারপর অনেক পরে যখন জানলেন যে রফিকুন নবী ওই সেই রণবী তখনও কিন্তু হইচই পড়ে গেছে সুতরাং আমার মনে হয় যে আপনি আপনারা অনেকেই আছেন যারা যেভাবে দেখেন চারুকলাটাকে একেবারে ধনী লোকের পকেটের ভেতরে ঢুকে গেছে সবসময় তা নয় আমাদের দেশে কিন্তু জানুলাবিদ্দিন সব থেকে পপুলার এবং এস এম সুলতান সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী দুজন এবং এরা কিন্তু ঠিক সেই পর্যায়ের লোকদের পকেটে ঢোকে নি যারা ঢুকেছে তাদের অনেকেই চিনি না আমরা যারা গুলশান বনা নিতে পড়ে থাকে সারাক্ষণ এবং ওই সমস্ত ধনী লোকদের কাছে যায় একটু ভিন্ন আমাদের এই জায়গার চর্চাটা এবং এখানে আমাদের সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও আমি তাই বলবো অনেকেই আছেন সেরকম আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকরা আমাদের সাধারণ মানুষের এক ধরনের কিছুটা চর্চা ঘটেছে স্কুল কলেজের বইগুলো দিয়ে ইলাস্টেশনগুলো দিয়ে এবং আমি দেখি যে কামরুল হাসানও বলছেন যে তিনি প্রথম এটা যে একটা পেশা হতে পারে সেটা উনি সেই আমাদের যে ভদ্রলোক আবুল কাশিম বইতে ইলাস্টেশন করতেন আরও ইলাস্টেশন দেখেছেন কিন্তু মুসলিম ফ্যামিলি থেকে কেউ করতে পারে সেটা তিনি দেখলেন এবং তিনিও ভাবলেন যে আমরাও তাহলে করতে পারি এরকম নানা পর্যায় থেকে এই ছবি আঁকার দিকে মানুষ ঝুঁকেছে এবং আমরা জানি তো যে আমরা যে শিল্পের বিষয়টাকে নিয়ে চর্চা করছি এর বাইরেও তো আমাদের লোকসমাজে আসল শিল্পটা আছে যেটা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে যে শিল্পের চর্চা শুরু হয়নি যেটার পরম্পরা বা পারিবারিক যে বা বংশগত যে পরম্পরা সেই তার মধ্যে দিয়ে সেই চর্চাগুলো যেত এবং আমরা যেটাকে আধুনিক শিল্পের চর্চা বলছি সেটা কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন যে যে লাভটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে যে একটা বংশ বা পরিবারের মধ্যে থেকে যে ওই পরিবারের লোক শুধু ছবি আঁকবে ওই পরিবারের লোকেরা শুধু লোহা কামার হয়ে লোহা পেটাবে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আমরা মুক্ত করে দিলাম এবং যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক যে কোনো জায়গায় এসে এই এই আর্ট স্কুলগুলোর মধ্যে বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে এসে পড়াশোনা করে সে শিখতে পারে এবং এটা তো ভারতবর্ষে খুব নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ছিল শূদ্রদের কাজ ছিল ছবি আঁকা ছবি আঁকা তো ছিল আরও শূদ্রেরও বাইরে একেবারে আউটকাস্ট ছবি আঁকা পটুয়া যারা তারা তো ওই পট আঁকতেন এবং কামুল হাসান নিজেকে পটুয়াও বলেছিলেন যাই হোক আর অন্যান্য যারা আছে কামার কুমোর জেলে তাতে এরা শূদ্রদের মধ্যেই পড়ছে অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হয়েছিল যে ওই জায়গাটাকে ভাঙবার জন্য ভারতবর্ষে এরা যে আপনি আসুন তাহলে ওপরের এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত সমাজ পরিবারগুলো থেকে আসবে এবং এই কারণে কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের ক্লাস সেভেন এইট পর্যন্ত ফাইভ পর্যন্ত পড়লেও আর্ট স্কুলে ভর্তি করানো হতো এই ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছিল কারণ ওই রকম ফ্যামিলিগুলো থেকে আসত শিক্ষিত ফ্যামিলি থেকে আরও যদি একটু বাড়িয়ে দিত শিক্ষার মানটা তাহলে হয়তো ওখানে ছাত্র পাওয়া যেত না তো অবনীন্দ্রনাথ এলেন এখানে এবং আমরা দেখেছি তার আগে যারা এরকম বড় বড় ধন মানে উচ্চ শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন দেখেছি তারা ডাক্তার হন বা উকিল হন এই সমস্ত জায়গায় যান ডাক্ত উকিল হওয়ার পেছনে তো অবশ্যই আছে জমিদারদের ছেলেপেলেরা উকিল হচ্ছে কারণ জমি জমা দেখতে হবে ওই সামন্তবাদী সমাজ ভেঙে যাওয়ার পরে ওরা তো বিপদে পড়ছে জমি নিয়ে তো সুতরাং ওদের ছেলেপেলেদের উকিল করতে হবে সেটা তো আছেই কিন্তু ডাক্তার হতো কেন ডাক্তার হতো এই জন্য যে ওই যে নিম্ন বর্ণের যদি কেউ ডাক্তার হয় তাহলে উচ্চ বর্ণের মানুষের গায়ে হাত দেবে এটাও কিন্তু ছিল তো নানান চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের এখানে আমাদের এখানকার আধুনিক কথা কিন্তু আমরা যতই বলি এখান থেকে এসছে সেখান থেকে এসছে কিন্তু তার তার মধ্যে আমরা শুধুমাত্র যে ওরা সব চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের কিছু প্রয়োজন ছিল না বিষয়টা তো তা না এগুলো গৃহীত হয়েছে এবং এর বহু সুফল আমরা এখনও ভোগ করছি আমরা তার মধ্যে আছি এগুলো অনেক কিছু আছে বা আমাদের এখানে যে যে চর্চাগুলো হয়েছে যে আসলে পশ্চিম থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে বা পশ্চিমের এই দিকগুলো খারাপ এর এক ধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা সেখান থেকে এসছে নব্য উপনিবেশবাদী সব কিছুই কিন্তু ওদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি 
সব জায়গায় দেখেছি তাই যে যে দেশ এবং এরা ছিল প্রথমে সবচেয়ে ভালো কারা পেরেছে যারা ভালো ইংরেজি শিখেছিল আমরা জাপানেও দেখেছি যে ওকাকুরা ওকাকুরা কিন্তু প্রথম ওদেরকে বলেছে যে না আমাদের জাপানি সংস্কৃতির দিকে তাকাতে হবে ভারতবর্ষেও যারা বলেছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকাতে হবে তারা সব কিন্তু খুব ভালোভাবেই উচ্চ শিক্ষিত এবং ইংরেজি শিক্ষিত ছিল সেগুলো শিখে তারা বুঝেছে যে আসলে ওরা কোন সমস্যাটা করছে কী করে বুঝল কারণ এই ওদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে ওদের দেশেই প্রথম কাজগুলো হয়েছে এই যে শাসক শ্রেণী কী করে বা উপনিবেশবাদীরা উপনিবেশে গিয়ে কী করে এবং এর মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো মানুষকে কীভাবে শোষণ করছে বা তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এই জিনিসগুলো যতটা না আমরা এখানে উপলব্ধি করেছি বা আমাদের কথা যতটা না ওদের কানে পৌঁছেছে তার চেয়ে বেশি ওরা নিজেদের দেশেই এগুলোর বিরুদ্ধে আলোচনাগুলো হয়েছে তো ফলে এই যারা আমাদের এখানে প্রথম দিকে ওদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল তারাই কিন্তু এই বোধগুলো তাদের মধ্যেই প্রথম এলো এবং তারাই আবার দায়িত্ব নিল আমাদের দেশের অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষদেরকে আবার সচেতন করতে তো আমাদের যে জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের আধুনিকতায় যে জায়গাটায় সুবিধা ছিল আমি একটু ওই ইসে দর্শনের দিকে না গিয়ে আমি একটু মাটির দিকেই নামি আমাদের এখানে যেটা ঘটেছিল যে উপনিবেশিক যুগেই এই চর্চাটা শুরু হয়েছিল একটা স্পিরিটকে কাজে লাগিয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে খুব কাজে লাগিয়ে পেরেছিল তা না সেটা হচ্ছে তার আগের চর্চাকে অস্বীকার করা যে আমার এখানে যে ব্রিটিশরা যে চর্চাটা করছে আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বেরিয়ে আসতে গেলে কি করতে হবে তখন আমার নিজের ঐতিহ্যের দিকে তাকাতে হবে সেখানে গেল কিন্তু ওই যে ঐতিহ্যের দিকে তাকাতে গিয়ে আমাদের যে আবার পরম্পরা মুখী ঐতিহ্য আছে ওই চর্চাগুলো কিন্তু পরম্পরা হয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথের একটা পরম্পরা নন্দলাল বসুর একটা পরম্পরা সেই জায়গায় গেল প্রকৃত মুক্তি কিন্তু সেইভাবে তখনও ঘটেনি আমাদের কিন্তু জায়গাটা শুরু হলো যে আমাদের আমাদের একটা আধুনিকতা তৈরি হতে পারে বা আমাদের মতো করে ভাবতে হবে এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রেক্ষাপটে ভাবতে হবে যেটার প্রেক্ষিতে এখানে তো যে পেছন দিকে কনটেক্সটা লাগিয়েছে ওটাকে ধরে এই যে কনটেক্সচুয়াল মডার্নিজম এরকম একটা টার্মও এসছে তো সেইভাবে ভাবা হয়েছে যে না এর আরেকটা আধুনিকতা অন্যভাবেও আসতে পারে বা অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে জিনিসটাকে তো সেইভাবে আমরা আমাদের জায়গা থেকে ইদানিংকালে এই অঞ্চলে বেশি এটা আলোচনা হয়েছে তো আমাদের প্রেক্ষাপটে আবিদিন স্যাররা যখন চর্চা করেছেন আর আবিদিন স্যারের পরের জেনারেশন যাদেরকে নিয়ে মামুন কাজ করেছেন তাদের যারা ছাত্র এই দুটোর মধ্যে কতটা সম্পর্ক আছে পার্থক্য আছে বা পরিস্থিতিগত কি কীরকম ছিল প্রভেদ ছিল সেগুলো নিয়েও এখানে কথা হয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে একটা জায়গায় আমরা চিন্তা করতে পারি যে আসলে ভারতবর্ষের দেশভাগের আগে যে যে জায়গাটাকে যদি আমরা আধুনিকতার চর্চার সূচনা ঘটেছে বলে বলতে চাই তাহলে যেগুলোকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেই আলোচনাকে বা সেই চর্চাকে যারা প্রমোট করতেন তাদের একটা পত্রিকা ছিল হচ্ছে রূপম এবং তার সম্পাদক ছিলেন ওসি গাঙ্গুলি ওসি গাঙ্গুলি আবৃদ্দিন স্যারের দুর্ভিক্ষের ছবি দেখে পত্রিকা যখন লিখলেন তখন লিখলেন যে প্রকৃত আধুনিক যুগে আমরাও প্রবেশ করলাম অথচ তিনি কিন্তু তার আগে অবরীন্দ্রনাথদের চর্চা বা নন্দলাল বসুদের চর্চা বা অন্যান্য যা চর্চা হচ্ছে সেগুলোকেও কিন্তু তারও অনেক কিছুকেই আধুনিক চর্চা বলে তিনি কিন্তু পত্রিকায় তার পত্রিকায় লিখছিলেন বা লেখাগুলো ছাপাচ্ছিলেন এখানে এসে তিনি বললেন যে আমরা প্রকৃত আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম আবার একই সময়ে আবেদিন স্যারের ওই ছবিগুলোকে দুর্ভিক্ষের স্কেচ এমনকি তার যে খুব খুব মানে সার্থক ছাত্র সোমনাথর তিনিও আমি ইন্টারভিউ যখন নিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন এগুলো খবরের কাগজের খবরের মতন একটা প্রবণতায় আঁকা যেটার আবেদন ওই মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা যে খবরের কাগজের খবরের মতো যে পরের দিন আর তার গুরুত্ব থাকে না অর্থাৎ ওই ক্ষণিকতা যে সময়টা এঁকেছেন ওই সময়টাকেই তিনি স্কেচের মতন ধরেছেন কিন্তু সেটাকে কাল উত্তীর্ণ করবার কোনো বিষয় ছিল কি না এই ক্ষেত্রে তার ধারণা ছিল যে চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলো অনেক বেশি ছবি এবং অনেক বেশি কাল উত্তীর্ণ এরকম একটা ভাবনা তারও ছিল তো সুতরাং তার এক ধরনের রিয়ালাইজেশন ছিল কিন্তু ওসি গাঙ্গুলি ওরকম একটা মন্তব্য করেছিলেন সেই সময় অথচ সেই ওসি গাঙ্গুলি কিন্তু ওই সময়ের কোনো পত্র পত্রিকায় সাময়িক পত্রিকায় কোথাও বা সাহিত্য পত্রিকার কোনো জায়গায় কিন্তু তিনি যেগুলোর সাথে যুক্ত ছিলেন কোনোখানেই আবেদিন স্যারের সেই দুর্ভিক্ষের ছবি ওখানে ছবি হিসেবে ছাপা হয়নি বরং কমিউনিস্ট পার্টি ওই মেহেদমন্ত্রী মানুষকে বোঝানোর জন্য বা একটা পোস্টারের মতো বা ওই সময়ের একটা নিউজের মতো সেটাকে তুলে ধরার জন্য ওই ছবিগুলোকে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন সেইভাবেই সেই সময় ধরা হয়েছিল এখন সেই জয়নুল আবিদিন উনি এলেন বাংলাদেশে এবং ওই রকম একটা তার যে খ্যাতি যে খ্যাতি ছিল প্রায় শতভাগি দুর্ভিক্ষের ছবির বিষয়টাকে মাথায় রেখে বা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণেই কিন্তু তার খ্যাতি 
এবং আবিদিন স্যার নিজেও জানতেন যে এখানেই তার খ্যাতি এবং এই কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যখন পালান ঢাকা থেকে প্রথমে পালিয়ে গেছিলেন আবার ফেরত এসছেন যেতে পারেননি ভারত পর্যন্ত ওই সময় ওই দুর্ভিক্ষের ড্রয়িংগুলোকে তিনি ওই ছবিগুলোকে তিনি জামার ভেতর ঢুকিয়ে পালিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি জানেন যে ওইগুলোই হচ্ছে তার সমস্ত খ্যাতির মূলে কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে যে ছবিগুলোকে নিয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ হয়নি আলোচনা হয়নি আদৌ সেগুলো ছবি কিনা আমি তিরাশি সালে ইন্টারভিউ নিচ্ছি তার সাকসেসফুল ছাত্রের সব থেকে সার্থক ছাত্রের সোমনাথরের কাছে তিনি কনফিউজড সেইগুলোকে তিনি নিয়ে দৌড়চ্ছেন এই একাত্তর সালে তো এই হচ্ছে বিষয়টা অবস্থাটা এখন সেই অবস্থায় আমাদের এখানে আবিদিন স্যার এলেন এবং এসে তিনিও এখানে একটা আর্ট স্কুল করলেন এবং সেই আর্ট স্কুলের যে পাঠ্যক্রম তাতে আমরা দেখছি যে তেমন কোনোই পার্থক্য নেই যেটা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ছিল অনেকটা সেরকমই আছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আবিদিন স্যার ওখানে যখন পড়ছেন ওই সময়ে ওই পাঠ্যক্রমে কিছুটা তো পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু যে জিনিসগুলো ছিল যে ওই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে একটা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সাংঘাতিক নাম করে ফেলেছিল সেটা শান্তিনিকেতনে তাদের কোনো পাঠ্যক্রমই ছিল না তারা ওই শিক্ষক শেখাতেন চলত কাজ আলোচনা করত কথা বলতো নানা রকম কিছু ছিল এইভাবে একটা মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শেখানো হলো বাধা ধরা কোনো কিছুই ছিল না যে একে এটা শেখাতে হবে ওটা শেখাতে হবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদেরকে ডেকে এনে তাদেরকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াতেন তারা সমসাময়িক শিল্পের উপরে এমনকি প্রাচীন শিল্পের উপর নানান কিছুর উপর নানান আলোচনা তারা করতেন এইরকম একটা মুক্ত পরিবেশকে দিয়েছেন এবং সত্যি কথা বলতে কি যে এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে লালারুর কাছে ও স্লেড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন কাজ করেছি ওই করেছে আসলে বেসিক্যালি একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ওদের সঙ্গে এবং সেখান থেকেও আমরা যে সমস্ত আলোচনাগুলো করেছি সেমিনারগুলো করেছি সেখানেও কিন্তু মনে হয়েছে যে আসলে আর্টের একটা খুব যে একদম পারফেক্ট একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা তৈরি করব যে যেটার মধ্যে দিয়ে সত্যি আর্ট যা চায় বা আর্ট যা হওয়া উচিত সেই জিনিসটাকে উৎপাদন করার জন্য বা সেখানে পৌঁছানোর জন্য একটা ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেটা ঠিক এখনও পর্যন্ত আমরা মনে করছি না তো সেই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে দু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবদিন স্যার এখানে গড়ে তুললেন এবং তিনিও প্রতিনিয়ত তার ছাত্রদেরকে বাইরে পাঠাচ্ছেন তাদেরকে আনছেন যুক্ত হচ্ছে এবং তারা এখানে শিল্প চর্চা করছেন এখন কতটুকু পেছনের জিনিসটা তিনি রাখবেন আর কতটুকু নতুন জিনিসটাকে গ্রহণ করবেন এখানে তার নিজেরও কিছু কনফিউশন ছিল এবং নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর আসলে যেটা সুবিধা হয় সুবিধাটা হচ্ছে যে তার কোনো একেবারে নতুন প্রতিষ্ঠান হলে যে যিনি শুরু করছেন তার অনেক স্বাধীনতা থাকে তিনি চাইলে অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি চাইলে পুরনো অনেক কিছুই বাদ দিতে পারেন কিন্তু আমরা যখন যে প্রতিষ্ঠানে ঢুকলাম আমাদের যারা সিনিয়র ছিলেন তাদের যে অবস্থান তাদের যে নিজেদের চিন্তা ভাবনা তারা যেভাবে ভাবছেন সেটাকে উপেক্ষা করার সুযোগ আমাদের ছিল না রশিদ চৌধুরী মুর্তজা বসির এই সুযোগটা পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু তারা যখন চিটংয়ে গেলেন তাদের ওইখানে পেছনে কিন্তু কেউ খর্গ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন না কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের প্রথম যে প্রস্তাবনাটা যাচ্ছে সেখানে কি হবে পাঠ্যক্রম সেটা তৈরি করার সময় যে কমিটি হলো তার একটা কাগজ দেখলাম সেটা সভাপতি জয়নুল আবিদিন এবং রশিদ চৌধুরী করেছেন জয়নুল আবিদিনকে নিয়ে গেছেন এইটা খুব আশ্চর্য লাগলো যে তাহলে কি দাঁড়ালো আমরা তো নিজেরা দেখছি যে আমাদের যারা সিনিয়র আছেন এখানে ছিলেন তাদের সামনে তো আমরা নতুন কিছু করতে পারছি না বা ভয় পাচ্ছি কিন্তু জয়নুল আবিদিনেরকে নিয়ে রশিদ চৌধুরী একটা জায়গা গড়ে তুললেন এবং যেখানে অনেক কিছুই এখানে মামুন তো ওই বিশেষ করে আমরা যেটাকে কমার্শিয়াল আর্ট বলতাম শুরুতে পরে অ্যাপ্লাইড আর্ট হলো সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বলে মনে হয় তার একটা পার্ট আছে এবং সেটার যে ডিটেল দেখলাম খুবই আধুনিক খুবই মানে আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন ডিপার্টমেন্টে যা ছিল তার চাইতে অনেক অগ্রসর তো এই জায়গাগুলো আসলে আমরা যতটা ভাবি যে আসলে পুরোনোরা চায় না পরিবর্তন বিষয়টা ঠিক সেরকম হয় যখন খুব বাধা ধরা একটা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে চর্চাটা হয় আসলে কখনোই খুব বাধা ধরা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু হয়নি বা আমাদের পুরো আর্টের প্র্যাকটিসটা এখনও যারা আছেন চর্চায় তারা দেখবেন যে অন্যান্য বিষয়ের মতন খুব রিজিড নয় এখানে অনেকটাই টিচাররা হয়তো অনেক সময় ক্লাস নিতেও চান না বা কি করছেন ছেলেরা খবরও রাখেন না এটাতে করে অনেক সময় ক্ষতি হয় আবার অনেক সময় লাভ হয় যদি শিক্ষকের সেই মান না থাকে উনি যদি ক্লাসে তেমন না যান তাহলে ছাত্রদের উপকার হয় আর শিক্ষক যদি খুব কোয়ালিটি শিক্ষক হয় তখন আবার ছাত্ররা বঞ্চিত হয় তো যাই হোক সব রকম সব পরিস্থিতিতে সব ধরনের সম্ভাবনা আছে একটা জায়গায় খালি বলি যে আবিদিন স্যার মানে সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ হলো আটচল্লিশ সালে এসে একটা আর্ট স্
অনেকটা দয়া করে বাড়িতে যেমন করে অনেকে গেলে পরে একটা কোন জায়গায় একটা জায়গা দিই দীর্ঘদিন যদি থাকতে চায় হয়তো বারান্দার এক কোনা একটা পার্টিশন করে থাকে থাকতে বললাম ওই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে শুরু হয়েছিল কিন্তু আমরা যে নতুন ভবনটা দেখি এরপর তো মিউজিক কলেজে গেল মিউজিক কলেজ থেকে এখানে এলেন নতুন যে ভবনটা দেখি সেই ভবনটা সম্ভবত চুয়ান্ন সালে ডিজাইনটা চূড়ান্ত হয় আমার যতটুকু ধারণা ছাপ্পান্ন সালে কিন্তু আমরা উঠে গেছি উনি তো তাই না এরকমই তেপান্ন চুয়ান্নর মধ্যে ওইটার ডিজাইনটা হয় এবং আমরা উঠেছি এবং ভবনটা এই মুহুর্তে আমাদের কি বলবো পোস্ট কলোনিয়াল যুগের এই এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটা হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে তার মডেলটা তো এবং সেই জায়গাটা তখন সম্ভবত প্রথমেই ছিল সাত একর সাত একর জায়গার ওপর ওই দুটো রুমের মধ্যে ক্লাস শুরু হয়েছিল তার তখনও প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু মাথায় নিশ্চয়ই আছে কারণ চুয়ান্ন সালের মধ্যে যখন তেপ্পান্ন চুয়ান্ন সালের মধ্যে ডিজাইনটা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা কি হবে সেই চিন্তাটা তো নিশ্চয়ই তার উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সালের মধ্যে মাথায় ঢুকে গেছে নাহলে কি করে ওই ডিজাইনটা হলো সাত একর জমি লাগবে আরও জমি দিয়েছিল উনি নেননি আরও বড় জমি উনি পেতেন সাত একর জমির মধ্যে এরকম একটা ভবন তিনি করবেন এবং সেই ভবনটায় কোনো চিহ্ন নেই যে যে আর্ট স্কুল থেকে তিনি এসছেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের যে বিল্ডিংটা সেই বিল্ডিংটা একটা জাদুঘরের অংশ এবং এটাই ছিল আমাদের যে ধ্রুপদী শিল্পের যে চর্চা এবং সেটাকে ধরে যে আর্ট স্কুলগুলো হয়েছে তারা সবই কিন্তু ওই ক্লাসিক্যাল আর্টের নিদর্শনগুলো স্টাডি করার জন্য মিউজিয়ামের সাথে আর্ট স্কুলগুলো করতো সেটাই ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলও সেভাবে হয়েছিল এবং তার যে বিল্ডিং এখনও আছে তার সঙ্গে আমরা যদি মেলাই কোনো মিল নেই কোনো কলোনিয়াল যুগের কোনো কিছুর সাথে আমি বলবো বেরিয়ে এসছেন তাই না সেই জায়গাটা তো এই রকম হচ্ছে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পুরোটা বেরোতে পারিনি আমরা যখন ওই চর্চাটা করতে যাচ্ছি বেরোতে পারিনি এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের যারা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা আছেন আমরা এখনও কনফিউজ যে আসলেই কি সামনে বোতল দেখে পাঁচ বছর রাখবো কি না সেটা কিন্তু আমরা এখনও কনফিউজ সেটা রয়ে গেছে তো সুতরাং চেতনার জায়গাটা কিন্তু ওই দুটো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অনেকেরই থাকে আমাদেরও থাকে হুট করে রাতারাতি বেরোনো যায় না কিন্তু ওনারা সেই সময় যে পর্যায়ে ভেবেছিলেন এবং আমাদের বলতে গেলে স্থাপত্যেরও আসলে সেই এই ভবনটাকে দেখে তারপরে যে স্থাপত্যগুলো হয়েছে বা যারা মানলেন আমাদের মাজারুল ইসলামকে গুরু মানলেন তারা কিন্তু যে কাজগুলো করেছে নিশ্চয়ই সেটাও আবার সেই জায়গা থেকে যদি শুরু ধরি কিন্তু খেয়াল করবার বিষয় আছে এই বিল্ডিংটাকে তো আমরা উপভোগ করি সব কিছু করি কিন্তু বিল্ডিংটার কোয়ালিটিগুলো সম্বন্ধে কিন্তু আমরা সেইভাবে খোঁজ নিই না বা জানি না আমরা কিন্তু আর্টকেও ঠিক একইভাবে দেখি একটা আর্টকে দেখি রশিদ চৌধুরীর ছবি মুর্তজা বসিরের ছবি সব ছবি যখন দেখতাম দেখতাম কিন্তু আজকে ঢালি মামুন যখন ওটিকে উপস্থাপন করল তার সমস্ত প্রেক্ষাপট তারা কিভাবে চিন্তা করত কিভাবে কাজ করত ছবির লে আউট কীরকম ছবি নিয়ে ভাবনা চিন্তা কীরকম লেখালেখিগুলো কীরকম সব নিয়ে যখন একটা এক্সিবিশন ক্রিয়েট করলো আমি তো বলবো যে যে কোনো যে এই প্রদর্শনীটা দেখেনি সে যতটুকু রশিদ চৌধুরী মুর্তজা বসিরকে জানে শিল্পী হয়ে বা শিল্পের তাত্ত্বিক হয়ে আর এই প্রদর্শনীটা যে দেখেছে হয়তো শিল্পের তাত্ত্বিক নন তিনি তিনি শিল্পীও নন তিনি কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভালো বুঝেছেন এই প্রদর্শনীতে এটি হচ্ছে এই আয়োজনটার সব থেকে সার্থক দিক এবং ঠিক একইভাবে বলছি যে আমি এই বিল্ডিংয়ে যে ভবনটাতে ঢুকেছি ঘুরেছি থেকেছি রাত কাটিয়েছি আমরা ছাত্র অবস্থা এটার ভেতরে রাতে তখন কারফিউর মধ্যে যেতাম এতে কমলাপুর স্টেশনে কাজ করতে কোনো মতে এই পর্যন্ত এসে রাতে চারুকলার এখানে থেকে যেতাম সুতরাং দিন রাত সবই দেখেছি যেটা মাঝের ইসলাম মনে দেখেননি যে রাতের বেলা এটা কেমন লাগে দেখতে তো সব কিছু করবার পরেও আসলে বিল্ডিংটার কোয়ালিটি বুঝতে পারিনি যতক্ষণ পর্যন্ত খালিদের সবটা কাজ না করেছেন এটাকে ব্যাখ্যা না করেছেন কীভাবে আমাদের ঐতিহ্যকে আমাদের ট্রেডিশনকে আমাদের ওয়েদারকে আমাদের সব কিছুকে এর মধ্যে যুক্ত করিয়ে দিয়েছেন তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু বিশ্লেষণ করে বের করতে হয় দেখতে হয় এবং যিনি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন তিনি চিন্তা করেছেন কারণ আর্কিটেকচারটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্টের মাঝামাঝি একটা জায়গা আমরা বলি যে যখন ইন্টে শুধু ইন্টেলেকচুয়ালিটি দিয়ে কাজ হয় তখন সেটা কনস্ট্রাকশন হয় আর ইন্টিউশন থেকে যখন কাজ হয় সেটা ক্রিয়েশন হয় এই ইন্টিউটিভ পাওয়ার এবং ইন্টেলেকচুয়ালিটি দুটো মিলে কিন্তু এই আর্কিটেক্টের জায়গাটা দুটোই থাকতে হয় নাহলে আমাদের অন্তরে ছোবে না আর খাড়া হয়ে থাকবে না ভূমিকম্পে পড়বে না সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পাওয়ার এই দুটো মিলতে হয় তো ফলে আমাদের যারা শিল্পীরা কাজ করেছেন তাদের নিয়ে সেইভাবে আসলে বিশ্লেষণ হয়নি তারা তারা কিভাবে করেছেন কিন্তু আর্কিটেকচারটাতে পড়তে যেমন ফটোগ্রাফাররা অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক ফটোগ্রাফাররা কারণটা কি আসলে ওই ক্যামেরা ট্যামেরা জানতে গেলে পড়তে হয়তো ভালো
ওই যে এনলাইটেনমেন্টের তত্ত্বের সাথে ছিল তো এটাও কিন্তু সেই জানতে হবে বুঝতে হবে বিজ্ঞান আছে এর মধ্যে নানান কিছু আছে বিশ্লেষণ করতে হবে ভাষা বুঝতে হবে এরকম নানান কিছু কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখেছি তার আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন ছবি আঁকলেন উনি তখন ওই শিশুর মতন সরল ছবি আঁকছেন বা আদিমের কাছে গেছেন এবং বলছেন যে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে একেবারে কোনো কিছু সব কিছুকে ই করে দিতে হবে পুরোপুরি আমার একেবারেই সেই আদিম প্রবৃত্তিকে ধরে বা একটা বেসিক ইনস্টিং থেকে আমি সেই জায়গাটা থেকে আমি দাঁড়িয়ে ছবি আঁকতে পারি চর্চা করতে পারি আমার কোনো বুদ্ধিমত্তার দরকার নেই সেটাও তিনি করে গেলেন ফলে আর্টের মধ্যে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো পরিধিটা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছিল আবি দিন স্যাররা এখানে চর্চা করার আগেই তারা দেখেছেন কিন্তু কনফিউজ ছিলেন আমি অনেক আমি এখানে শিক্ষক হওয়ার পরেও আলোচনা শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের ছবি আদৌ ছবি কি না এরকম আলোচনা আমাদের শিক্ষকরা করেছেন অনেকেই করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে নিজেকে তো ফেস করতে হয়েছে সেই আলোচনাগুলো একটা পত্রিকা একটা লেখা গেছে যে একজন খুব নাম করা একজন লেখক অমৃতবাজের পত্রিকায় লিখেছেন যে একটি প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলাম একজন শিল্পী তিনি সদ্য উৎপাতিত একটি মুলার ছবি এঁকেছেন পরে দেখলাম না এটা সদ্য উৎপাতিত মুলা নয় এটা একটা প্রতিকৃত এবং এর ইনি যে যিনি এঁকেছেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন এইভাবে তার ছবির বিশ্লেষণ হয়েছে এটা কত কত পরে এটা হচ্ছে ফোরটি থার্টি টুতে এই প্রদর্শনী হয়েছে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ এবং তার রিয়াকশন হচ্ছে এই রকম এবং জনরল আবিদিন সেই সময়ে কলকাতায় পড়তে গেছেন ওই একই বছরে বত্রিশ সালে তো এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সেই আলোচনাটা ওই সময় যেটা হয়েছে সেটা আমি চারুকলায় শুনছি সাতাশি সালে ঠিক একই রকম আলোচনা অলমোস্ট তো এই ধরনের আমাদের এই এই জায়গাগুলো পুরো পরিষ্কার নয় আমাদের এই তাত্ত্বিক জায়গাগুলো খুব পরিষ্কার ছিল না কিন্তু আমাদের শিল্পীরা যেই চর্চাগুলো করেন তারা যেইভাবে করেন সেটা কিন্তু এখানে বহুভাবে তুলে ধরা হয়েছে এদের এই জায়গাটা ছিল তখন তারা যারা আধুনিকতায় চর্চাটা করেছিলেন তারা আমি এর এর অন্য দিক আমি বলবো না এখনকার এই উত্তর আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটাকে কীভাবে আমরা দেখছি না দেখছি সেই বিশ্লেষণ ওরা করেছেন এবং সেটা সুযোগ আছে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা তারা কি বুঝেছিলেন সেটা সঠিক বুঝেছিলেন কি ভুল বুঝেছিলেন সেটা কোনো কথা নেই কথা হচ্ছে যে আমি আমার যে পরম্পরাগত চর্চাটা এখানে হতো যার জন্য আমাকে কোনো কিছু পড়তে হতো না যার জন্য আমাকে অনেক কিছু ভাবতেও হতো না পরম্পরাগত চর্চার সুবিধা আছে ওটা যে আমাকে সামনে একটা করে দিয়েছে যে এইভাবে দাগ দিয়ে এরকম একটা জিনিস করতে হয় এইভাবে একটা স্ট্রোক দিতে হয় মাঝখানে এই ফর্মটা তৈরি করতে হয় একটা সরা আঁকতে হয় বা এরকম পুতুল রাখতে হয় বা এরকম কিছু করতে হয় আমি সেটা করে যাচ্ছি এইভাবে কিন্তু অধিকাংশ শিল্পী এইভাবেই কাজ করেন একজন দুজন শিল্পী থাকেন যারা ফর্মটাকে হয়তো পাল্টান বা একজন এসে বললেন যে আমাকে ওরকম একটা কিছু করে দাও সেভাবে করে দিলেন বা নিজে থেকে একটা কিছু যুক্ত করলেন সেটা খুব অল্প পরিমাণে হয় পরম্পরা এই জন্য কিন্তু পাঁচশো বছর হাজার বছরের পরম্পরা ধরে যে কাজগুলো আসে আজকে কাজটা ধরলেও আমি হাজার বছরের পুরনো উপাদানের মধ্যে পাব বা আমি খুব একটা পাশাপাশি রাখলে খুব একটা পার্থক্য মনে হবে না যেমন আমাদের ট্যাপা পুতুলগুলো এগুলো যদি আমি সেই চন্দ্রকেতুগড়ের ট্যাপা পুতুলও পাশে নিয়ে আসি অনেকটা কাছাকাছি লাগবে সেরকম থাকবে কিন্তু আমাদের একজন যে শিল্পী যখন কাজ করছেন তার নিজের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বা একটা বাচ্চাও যখন কাজ করে কোনো পরম্পরা বিচ্যুত হয়ে তখন কিন্তু সেই কাজটা এই একটা নতুন কিছু হয় ভিন্ন কিছু হয় বা তার নিজস্ব কিছু একটা হয় যেটা হয়তো পরম্পরা থেকে তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে তার কালেকটিভ অনেক কিছু কোয়ালিটি থাকে যেগুলো নাকি আমার ভেতরে লুকায়িত আছে সেটা প্রকাশিত হচ্ছে বা আমার আশেপাশের অভিজ্ঞতাগুলো আসছে কিন্তু পরম্পরার মতন রিজিড নয় এখন আমাদের এখানে কিন্তু কিছু আলোচনা যে হয়নি তা না আমরা আলোচনা শুনেছি আর দেখেছি একটা জায়গায় লেখা পাচ্ছি বদ্রুদ্দিন মোড়ের লেখার মধ্যে যে একটা আলোচনা হচ্ছে কমিউনিস্টদের একটা আলোচনা সেখানে আমাদের আবদুল্লাহ মতি সরফুদ্দিন গেছেন আমিনুল ইসলাম গেছেন মুর্তজা বসির গেছেন সেখানে আবুল ফজল আছেন এরকম আরও কয়েকজন আছেন সম্ভবত মোতাহার হোসেন আছেন সেই জায়গায় কথা হচ্ছে যে শিল্প নিয়ে কথা হচ্ছে এবং সেখানে সবাই কিন্তু যে আধুনিক শিল্প হচ্ছে আমার সমস্ত ধরনের সংস্কার থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে এবং কোনো ধরনের ঐতিহ্য মুখাপিক্ষি হওয়া যাবে না অর্থাৎ আমার যে পুরনো ট্রেডিশনটা রয়েছে তার মুখাপিক্ষি হওয়া যাবে না তাহলে এখানে দেখছি আমিনুল ইসলাম মরতে যাবো সে সেখানে গেছেন রশিদ চৌধুরী কিন্তু সেখানে নেই এই এইটা মনে হয় কিছুটা একটা কিছু সাজেস্ট করে এখান থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারি রশিদ চৌধুরী সেখানে নেই আমিনুল ইসলাম এবং মরতে যাবো সে সেখানে আছেন এবং আমিনুল ইসলাম স্যারের সাথে আমি কথা বলে দেখেছি যে তিনি কিন্তু সাংঘাতিকভাবে পাশ্চাত্যের যে এনলাইটেনমেন্টের তত্ত্ব সেটা এবং সেইখানে যা যা চিন্তা হচ্ছে এমনকি ফোর্থ ডাইমেনশন নিয়ে কী চিন্তা করছে সেটা আমার সাথে উনি কত সালে বিরাশি সালে আমাকে ডেকে সেগুলো নিয়ে তিনি কথা বলছেন যেটা থেকে তিনি ওই আয়না 
এই দিচ্ছে এটা স্ট্যাটিক সারফেসের উপর একটা কাইনেটিক অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করছে এরকম তার চিন্তা ভাবনা ছিল তো এই দিকে তিনি ছিলেন তিনি কখনোই চেষ্টা করেননি যে একটা ট্রেডিশনাল আর্টের একটা এলিমেন্ট নিয়ে আমি কাজ করি পক্ষান্তরে আমরা কিন্তু রশিদ চৌধুরীকে দেখছি অনেক সরাসরি তিনি আসছেন এবং তার কথায় যে ইন্টারভিউ এখানে আছে সেখানেও কিন্তু আমরা সেই জিনিসগুলো দেখছি তো এই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো কিন্তু হচ্ছে এই রকম যদি অনুশীলনটা হয় এইভাবে যদি একজন আর্টিস্টকে জানা যায় এবং তুলে ধরা যায় তো আমি মনে হয় আমার আলোচনাটা এখানে আপাতত শেষ করি মামুনকে এই কাজটা করবার জন্য এটা একটা অদ্বিতীয় এর আগে কখন হয়নি অভূতপূর্ব একটা প্রদর্শনী যে এইভাবে আর্টিস্টদেরকে তুলে ধরে করা তবে আমি বলবো মামুন লাখি যে এরা অন্তত দুজন বিশেষ করে একজন তো সাংঘাতিক মূর্তি যাবো সেই যাবতীয় জিনিস রেখে দিতেন এবং এবং রশিদ চৌধুরী তো জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে যেটা আঁকা হয়েছে সেটা পর্যন্ত এখানে রেখে দিয়েছিলেন যেটা এখানে আনা হয়েছে আমি অভিভূত যাই হোক ধন্যবাদ আর মানে খুব ভালো একটা জায়গায় নেসার ভাই আলোচনা তার আলোচনাটা শেষ করলেন যেখানে কাজী খালেদ আশরাফ তার কথাটা শুরু করতে পারেন আমাদের সঙ্গে আছেন কাজী খালেদ আশরাফ স্থপতি এবং মহাপরিচালক বেঙ্গল ইনস্টিটিউট খালেদ ভাই ধন্যবাদ লুবা এবং সবাইকে আমি জানি না লুবা কি ছক বেঁধেছে আমাকে শেষ বক্তা হিসাবে এখানে দাঁড় করাবার জন্য কারণ সব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মনে হয় বলা শেষ আর আপনাদের ধৈর্য সীমানায় আপনারা পৌঁছে গেছেন হয়তো আমি দু চারটে কথা বলবো বলার চেষ্টা করব সাজ্জাদ শরীফ ভাই খুব সুন্দর করে সংক্ষিপ্তভাবে আধুনিকতার ইউরোপীয় ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি বলে গেলেন আরও অনেক কিছু বলার আছে এবং বিতর্ক করারও আছে তবে সহজভাবে যদি আমরা দেখি সেটা যে আধুনিক এটা আমারও প্রশ্ন আমি যখন পড়াই পড়িয়েছি এই কথাগুলো চলে আসে আর্ট হোক বা আর্কিটেকচার হোক বা কালচারাল মডার্নিটি হোক এটা শুরু কোথায় ইউরোপিয়ান পরিপ্রেক্ষিতেই হোক এবং তার সাথে আমরা যুক্ত এটাও আবার আরেক ব্যাপার এটা কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে শুরু হলো বা তার পিছনে যদি যাই এইজ অব এনলাইটেনমেন্ট এবং তার পিছনে এই তার আগে এইজ অফ রিজন ফরাসি বিপ্লব বা রেনেসার সময়ে রাষ্ট্র এবং ধর্মের যেই বিচ্যুতি ঘটল কখন থেকে আধুনিকতা এটি কিন্তু আমাদের আমরা যে 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 কর্মী ক্ষেত্রেই থাকি আমরা যদি আধুনিকতা বুঝতে চাই এটা একটু ঘেটে দেখা দরকার আমি ঘাটছি না বাট ঘেটে দেখা দরকার সাজেশ্বরী ভাই একটা ভিক্টোরিয়ান অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের কথা বলছিলেন তখন একটা আমার মনে পড়ে গেল যে উনিশশো নব্বইয়ের দিকে আমি গেছিলাম মিউজিয়ামটাতে তো সব কিছু দেখার পর আমি ওই পুরুষ শৌচাগারে গেলাম একটা ইউরিনাল বলেন যাই বলেন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি বা দিকে তাকালাম শাখের ভাই আর শাখের ভাই ঘুরে আমি খালেদ তো এই দুজনের দেখা সেখানে তো এটা একটা খুবই অর্ডিনারি ব্যাপার কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা নিয়ে আরেকটা মানে একটা বিশ্লেষণ হয়তো করা যায় বিশ্লেষণটা এরকম যে ভিক্টোরিয়ান অ্যালবার্ট মিউজিয়াম মিউজিয়াম কিন্তু একটা আধুনিক ইনস্টিটিউশন এটা যে কোনো দেশেই দেখেন বিশেষ করে ইম্পেরিয়াল কলোনিয়াল কেন্দ্রগুলো যেগুলো লন্ডন বিশেষ করে সব দেশের ঐতিহাসিক অবজেক্টস প্রোডাক্টস মেটেরিয়াল যেভাবেই হোক এনে এটাকে ডিসপ্লে করানো হলো পাশাপাশি রাখা প্রাচীন থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক এবং কিভাবে রাখা হবে সেটার ক্যাটাগরাইজেশন এই ক্যাটাগরাইজেশন ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাটাগরাইজেশন অফ অবজেক্টস অ্যান্ড নলেজ এটাও তো এইজ অফ এনলাইটেনমেন্টের একটা প্রোডাক্ট তো সেটা আমার কাছে মনে হলো যে এই কথাটা বলা হয়তো দরকার এই যে পাশাপাশি জাক্সটাপোজিশন এটা কিন্তু আধুনিকতার একটা বড় অবদান এই ঢালি ভাইয়ের যে এই প্রদর্শনী আমি আমিও সাধুবাদ জানাই ঢালি ভাইকে এটা একটা দারুণ একটা প্রদর্শনী আমি এরকম প্রদর্শনী আমি নিজে দেখিনি আমরা আর্ট এক্সিবিশন দেখতে চাই শিল্পকলা দেখি দেখানো যদি শিল্পকলা না যারা শিল্প চর্চা করছেন তাদের মন মানসিকতা সাইকিতে কি কাজ করছেন তাদের অন্যান্য ক্ষেত্র তারা একজন শিক্ষক ছিলেন আরেকজন বিভিন্নভাবে আমি মুর্তজা বসির কথা বলছি যিনি লেফটিস্ট পলিটি পলিটিক্সের সাথে সরাসরি না যোগাযোগ হলেও তিনি তারা আছেন রশিদ চৌধুরীও আছেন তো এইখানে টপিকটা হচ্ছে এই তিনজন পথিকৃত শিল্পীর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আবার মডার্নিটি এটার একটা আলোচনা 
তো মডার্নিটির আলোচনার থেকে সবচেয়ে বড় আলোচনা এই আবার শব্দটা আমাদের হ্যাঁ এই আধুনিকতাটা কিভাবে আমাদের আমাদের কিভাবে হলো এটার একটা আলোচনা নিশ্চয়ই আসতে পারে এবং আমার মনে হয় আলোচনা আজকে শেষ হবে না আমরা আমরা যে কথাগুলো বলবো কিছুটা যদি আপনাদের চিন্তার খোরাক ঘটায় তাহলেও হয়তো এই আলোচনাটা সফল হবে তবে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম এই এই এক্সিবিশনে কয়েকটা জিনিস আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছে একটা তো যে আপনাদের একটা কথোপকথন আছে রশিদ চৌধুরীর সেটা একটা দু নম্বর রশিদ চৌধুরীর এই নিসার ভাই বর্ণনা করছিলেন স্কুলের কারিকুলাম এটা যেহেতু আমি শিক্ষক হয়ে যাই হোক এটা আমি খুব নিখুঁতভাবে দেখেছি যে কি কি টপিকস আছে এবং কি নেই এবং এই ওটা বোধহয় উনিশশো আশির দিকে তৈরি করা হয়েছিল সে সময় তো এখন এই দু হাজার বাইশে ওটা যদি রিভাইজ করতে হয় আপনারা কি কি ওটা কি কি করবেন এটা আমার কাছে একটা মনে হয়েছিল আর সবচেয়ে বড় জিনিসে আমার কাছে দাগ কেটেছে মুর্তজা বৈশ্যের লাইব্রেরির বইয়ের একটা সিলেকশন আর এটা এটা একটা বিরাট দারুণ ব্যাপার কেন কারণ আমি নর্মান মেইলারের বইয়ের পাশাপাশি মাউসিতিংয়ের বই অ্যারিস্টোটেলের বইয়ের পাশাপাশি বা লেখার অ্যারিস্টোটেলের উপর লেখার পাশাপাশি এইজ অফ রিজনের একটা বই ছিল অ্যালদাস হাক্সলের বই ছিল এই যে সংস মিশ্রণ এই যে আমি যেটা বললাম আগে যে পাশাপাশি পাশাপাশি থাকা আমি কিন্তু আধুনিক আধুনিক হই ক্লাসিক সেন্সে আমি যেখানেই থাকি পৃথিবীর যেখানেই থাকি আমি পৃথিবীর যে কোনো জায়গার থেকে আমি আইডিয়া কলা ধরন গ্রহণ করতে পারি আমাকে কেউ বাধা দিতে পারছেন ওটা আমার মতো করে আমি নিতে পারি সংগ্রহ করতে পারি এটা আমার কাছে একটা প্রাথমিক আমি আমাকে আমরা আধুনিকতার বর্ণনা করা মুশকিল হবে এত বছর পর চারশো বছর হয়ে গেছে অনেকভাবে আধুনিকতাকে বর্ণনা করা যায় তো আমার কাছে বর্ণনা এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে পাশাপাশি রাখা আমি বেছে নিয়ে আমি যেখানেই থাকি আমি নতুনভাবে এটাকে আবার গোছাতে পারি পরিবেশন করতে পারি তো এটা আমার কাছে একটা প্রাথমিক একটা ধারণা মনে হয়েছে আর আমি স্থপতি স্থাপত্য নিয়ে লেখা বা ক্রিটিসিজম বলেন বা হিস্টোরিক্যাল রাইটিং বলেন করার চেষ্টা করি এবং আমার লেখালেখির ভিতর একটা বড় টপিক সবসময় ছিল মাজহারুল ইসলামের কাজ এবং আমি ঠিক বর্ণনাভিত্তিক লেখা লিখতে পারি না আসলে আমি লিখতে চেষ্টা করি আমি বোঝার চেষ্টা করি তো এটা একটু সেমি থিওরিটিক্যাল হয়ে যায় আমি থিওরিটিক্যালও বলবো না তো মাজহারুল ইসলামের কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে আধুনিকতা সবসময় প্রথমেই চলে আসে উনি আধুনিক স্থপতি কি করে আধুনিক হলেন তার আধুনিকতাটা কি এটা কি একটা চাক্ষুষ ভাষা না একটা পন্থা এগিয়ে যাওয়ার পন্থা ও এক এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যাওয়ার পন্থা না একটা আমরা যেটা বলি আর্কিটেকচার এথিক্যাল প্র্যাকটিস আমি আর্কিটেক্ট হিসাবে আর্টিস্ট হিসেবে বলা যায় আমার একটা প্র্যাকটিসের একটা এথিক্স আছে আমি এথিক্যাল প্র্যাকটিসটা কোথা থেকে আসছে হঠাৎ করে আসিনি আমার এক নিজেদের একটা ইতিহাস আছে সেখান থেকে আসছে তো মাজার ইসলামের বেলায় এই তিনটাই প্রযোজ্য তার কাজে আমি তার কাজে ডিটেলে যাব না তবে তার কাজ যখন আমি দেখছিলাম যে উনি আধুনিক হলেন কিভাবে কেন তিনি আধুনিকতা বেছে নিলেন তিনি তো প্রথম থেকেই সেই পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে ষাট সত্তর আশিতে তো খুব পরিষ্কারভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের সাথে জড়িত তো একদিকে এই বাঙালির জাতীয়তাবোধ আরেকদিকে আধুনিকতা মিলালেন কীভাবে উনি মার্ক্সবাদী মার্ক্সের ইন্টারন্যাশনালিজম আবার রবীন্দ্রনাথের এই আন্তর্জাতিকতা বলবো না যে বিশ্ব মানবতা হ্যাঁ এইগুলো মিলালেন কিভাবে তো আমার কাছে যেটা মনে হলো এটা আমার সম্পূর্ণ আমার বিশ্লেষণ যে উনি আধুনিকতাটা বেছে নিলেন এই যে তখন পোস্ট কলোনিয়াল বা তখনও কলোনিয়ালের রেস আছে পঞ্চাশ দশকে সেটার থেকে উত্রানোর উপায় হচ্ছে আধুনিকতা আধুনিকতাটা জটিল ব্যাপার বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে আধুনিকতা এসেছে ওই কলোনিয়ালিজমের হাত ধরে কিন্তু হাত ধরে আসার পর সেটা আরেকদিকে চলে গেছে এবং মডার্নিজম বিকামস এ ক্রিটিক অফ কলোনিয়ালিজম আমাদের দেশে হোক আর যেখানে হোক ফ্রান্স ফানন থেকে শুরু করে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যারা ছিলেন উনিশশো শতক থেকে শুরু করে উনিশশো বিশ তিরিশ চল্লিশ পর্যন্ত তারা যেই কলোনিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট এবং ইনস্টিটিউশনের ছায়ায় আলোকিত হয়ে তারই ক্রিটিক করলেন এটাও একটা আধুনিকতার অবদান এবং মাজুর ইসলাম তাই করলেন উনি তার অ্যানালিসিস এবং তার সাথে কথোপকথন এবং আমাদের অ্যানালিসিস আমরা বলবো উনি কোন ধরনের স্থাপত্য করবেন এখানে আমি স্থাপত্য এবং চারুকলা আমি ব্যবধান দেখছি না 
এটা একটা ভিজুয়াল কনস্ট্রাকশন এক্সপ্রেশন থ্রি ডাইমেনশনাল হোক আর এটা শিল্পকলার ক্ষেত্রেও হয়তো খাটে কেন আমি আধুনিকতা বেছে নেব কেন আমি ফোক আর্ট করব না কেন আমি ট্রেডিশনাল একটা আর্ট ধরে এগিয়ে যাব না করতে পারেন কিন্তু এনারা করেননি এই তিনজন শিল্পী যারা আছেন তারা করেননি মাজার ইসলামও করেননি তার আধুনিকতাটা বেছে নিয়েছেন একটা একটা অবস্থান থেকে উত্রানোর জন্য এবং সেটা হলো তাদের বিশ্লেষণে কলোনিয়ালিজম অফকোর্স একটা যেটাকে ইংরেজিতে বলে রাপচার আমাদের যে ধারাবাহিকতা ছিল সাংস্কৃতিক সামাজিকভাবে ইন্টেলেকচুয়ালভাবে সেটার একটা বড় ধরনের রাপচার এবং রাপচার থেকে আমি বের হব কেমন করে বের হব আমি কলোনিয়াল স্ল্যাশ ইউরোপিয়ান পুরোটা গ্রহণ করে তো বার হওয়া যাবে না তাহলে তো আমি সেই ধারাবাহিকতায় চলে যাব কলোনিয়াল ধারাবাহিকতায় চলে যাব আর আরেকটা হচ্ছে যে ঐতিহ্য বলি ট্রেডিশন বলি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে আর গ্রহণ করা যাচ্ছে না আমি দূরে সরে গেছি তো এটা একটা দারুণ দ্বন্দ্ব এই যে দ্বন্দ্বর মধ্যে মডার্নিজম সিমস টু বি দ্য ওনলি ওয়ে দ্যাট ক্যান টেক মি আউট অফ দিস ইস দ্য ক্রিটিক অফ কলোনিয়ালিজম অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রেডিশন থেকে একটা দূরত্ব আছে সম্পর্ক আছে দূরত্ব আছে এই যে মডার্নিজম বিকামস দেয়ার ফর ওয়ে অফ আমি যেটা ইংরেজিতে বলেছি গোয়িং হোম ওর গেটিং হোম ঘরে ফেরা আমি আত মাধুর ইসলামের বেলায় বলেছি যে উনি তো উনি আপনি এখন নিসার ভাই আর্ট কলেজের কথা বললেন আমরা এটা নিয়ে বলেছি লিখেছি যে বাংলাদেশের আবহাওয়া পরিবেশ ল্যান্ডস্কেপের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত উনি কোনো ট্রেডিশনাল মোটিভ নিয়ে কাজ করেনি অর্নামেন্ট নিয়ে কাজ করেনি এই যে বাংলাদেশের অস্তিত্বে বসবাস করার যে একটা এসেন্সিয়াল ব্যাপার আছে ওটা নিয়ে কাজ করেছেন তো ওখানে যাওয়ার জন্য ওনাকে সেই এই পন্থাটাই নিতে হয়েছে তো এটা আমার কাছে একটা প্রথম দিক মনে হয়েছে যে মাতার ইসলামের আধুনিকতা হচ্ছে ঘরে ফেরা অন্যদিকে ফ্রেডরিক জেমিসন একজন নাম করা দার্শনিক লেখক সোশিওলজিস্ট উনি বলছেন আধুনিকতা হচ্ছে একটা কন্ট্রাইভড হোমলেসনেস মানে জোরপূর্বক নির্বাসিত হওয়া ঘর ছাড়া হওয়া তো এখানে দেখেন ইমিডিয়েটলি অনেকগুলো পজিশন হয়ে যাচ্ছে মুর্তজা বশিরের কতগুলো ছবি আঁকা আছে ওটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে ওই দেয়াল ভিত্তিক এবং তার যে লেখাগুলো ছিল একটা কবিতা আছে দ্য ওয়াল সেটাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা নির্বাসনের কবিতা কিনা নিজস্ব মানে অ্যালিনিয়েশন এবং একটা আইসোলেশনের কথা বলছেন কি না তো সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু আমার কাছে যেটা দারুণ লেগেছে মুর্তজ বশিরের এই ওয়াল এক্সিবিশন বোধ হয় পাকিস্তান করা করাচিতে এটা প্রদর্শিত হয়েছিল সেখানে ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ নাম করা উর্দু লেখক সেখানে উনি একটা ছোট লেখা দিয়েছিলেন এখানে সেটা আপনাদের একটু দেখা হচ্ছে যে কত কতগুলো জিনিস পাশাপাশি চলছে মুর্তজা বশির নদী ও নারীর ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন ওটা হুমায়ুন কবিরের লেখা উনি নাম করা একজন ইন্টেলেকচুয়াল লেখক এবং মন্ত্রীও ছিলেন বটে ভারতবর্ষের হ্যাঁ তো এখানে কতগুলো জিনিস ঘটে যাচ্ছে এবং আমার আমার মানে এতগুলো টপিক মাথায় আসছে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো হুমায়ুন কবিরের একটা খুব নাম করা বই আছে আওয়ার হেরিটেজ ইংরেজিতে লেখা নাইনটিন ফর্টি নাইনে নেহরু একটা কনফারেন্স করেছিল করেছিলেন সেখানে উনি হুমায়ুন কবির বলছেন যে আমাদের শিল্পে এত রকম উৎকর্ষ আছে স্থাপত্যের প্রবলেমটা কোথায় স্থাপত্য কেন আগাইনি হ্যাঁ এখানে আপনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছেন এবং তার পাশাপাশি জামিন রয় নন্দলাল এবং জয়নুল আবেদিন একটা বিরাট একটা কি বলবো অ্যাক্টিভ একটা গ্রুপ আছে নাইন কথা বলছি কিন্তু স্থাপত্যের সমস্যাটা কোথায় এটা আমি বলছি না কেন উনি ওটা বলেছিলেন যে স্থাপত্য একটা সমষ্টিগত ব্যাপার একা করা যায় না অন্য শিল্প একা বসে করে ফেলা যায় স্থাপত্য করা যায় না এবং স্থাপত্য স্থাপত্য ঘিরে যে এই ইনস্টিটিউশনগুলো হবে সেগুলো সংঘটিত হয়নি বাই নাইনটিন ফর্টি নাইন যা হোক হুমায়ুন কবিডের কথা বলছি এবং ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ উনিশশো বা এরকম সময়ে একটা উর্দু ছবি হয় আপনারা যারা নবীন তারা জানেন কি না জানি না জাগো হুয়া সাবেরা তো সেটার হ্যাঁ সেটা পদ্মা নদীর মাঝির গল্পভিত্তিক লেখা কিন্তু স্ক্রিপ্টটা লিখেছিলেন ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ এবং ছবিটা ইউটিউবে আছে দেখতে পারেন আমি কিন্তু খুবই আপ্লুত আই থিঙ্ক ইটস দ্য মাস্টার পিস কারণ এটা ব্যাংকটা নদীর পারে ছবিটা করা কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝির ভিত্তিক গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর ডায়লগুলো ওটাকে হিন্দুস্তানি ভাষা বলা যেতে পারে মিশ্রণ 
হ্যাঁ বাংলা উর্দু মেলে হিন্দুস্তানি একটা ভাষা আছে ওড়িশা পশ্চিমবাংলায় বলে এই যে এই যে পাশাপাশিকরণ বলছি আমার কাছে এটা মনে হয়েছে একটা এটা একটা বড় উদাহরণ আছে তো সেই জন্য বলছি যে ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ মুর্তজা বশিরের ছবির কথা বলছেন ওয়ালের একটা একটা ক্রিটিক লিখছেন এই যে বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে যে একটা সংযোগ সংলাপ আলোচনা হচ্ছে আমার মনে হয় এই পঞ্চাশ ষাটের দশকে এটা একটা বড় একটা ঘটনা আমি বলবো এবং আমি যদি খুব দুঃখ করে বলি যে আমাদের এই দশকে এরকম ঘটনা ঘটে কি না আমি আজকে খুবই ধন্য যে ধালি ভাই এবং লুবা আমন্ত্রণ করেছে যে এরকম পরিবেশ আরও হওয়া উচিত এই যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বিভিন্ন স্তর থেকে যারা আসছেন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন এই আলোচনা কিন্তু শুধু আলোচনার খাতিরে না ষাটের দশকে হয়েছিল অন্য তাগিদে প্রতিবাদী তাগিদে তো আমরা এখন প্রতিবাদে এখন প্রতিবাদেরও অনেক টপিক আছে কিন্তু আমাদের এই দরকার যে এক একজন এক এক ঘরে বসে আলোচনা আর আয়োজন না করে এই কথাগুলো চিন্তা করা তো এই যে মাজার ইসলামের যে ঘরে ফেরার আধুনিকতা বলেছি এটাও কিন্তু সমস্যা আছে এখানে সমস্যাটা হলো যে উনিশশো বিশ তিরিশের দিকে যারা আর্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারপর অনেকেই তার পাশাপাশি অনেকেই সেখানে কিন্তু অনেকগুলো গোষ্ঠী ছিল একে অপরের ক্রিটিসিজম করছিল আমরা এটা জানি এবং সেখানে তারা বলছিলেন যে এই ভারতবর্ষে বা তখন বাংলাদেশে আধুনিকতার ধরনটা হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জনের জটিলতা কোনটা গ্রহণ করব কোনটা বর্জন করব আমি গ্রহণ বলতে শুধু বিশ্বের যে কোনো জায়গার থেকে যে গ্রহণের কথা বলছি সেটা না আমার নিজস্ব গণ্ডিতে আমার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে আমার ঘরে কোনটা গ্রহণ করব সেটাও আমাকে ক্রিটিক্যালি দেখতে হবে এই ক্রিটিক্যালিটিটা চলে আসছে আগে তো ট্রেডিশন যেটা বলছি পরম্পরা ইংরেজিতে যেটা ট্রাডা থেকে ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে এট গিফট ট্রাডা ইজ এ গিফট ট্রেডিশন ইজ এ গিফট এক এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে তো গিফট দিলে নিয়ে নিতে হয় এবং আমি ওর পরের পরের জেনারেশনকে দিলাম কিন্তু যে ক্রিটিক্যালিটি আমি গিফট নিলাম আমি নিলাম কেন আর এটাতে কী আছে এখানে কি শোষণ শাসনের ঘটনা আছে কি না ডার্ক হিস্ট্রি আছে কি না এটা আমার দেখার ব্যাপার আছে তো গ্রহণের ব্যাপারও তাই বর্জনের ব্যাপারও তাই কোনটার কোনটা বর্জন করব পশ্চিমা সবই নিব আমার দেশে সবই নিব কি না নিব এই গ্রহণ বর্জনের জটিলতা এখান থেকে আমরা কিন্তু এখনও বার হয়ে আসতে পারিনি এটা পরিষ্কার নতুন করে আবার চলে আসছে গ্রহণ বর্জনের আলোচনা তো এটা একটা আধুনিকতার ব্যাপার আছে এটা আমরা স্থপতিরা এই আলোচনাটা করার চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি আরেকটা জিনিস আমি বলতে পারি যে এখন এই মুহুর্তে ইউরোপিয়ান কন্টেক্সটে তো আধুনিকতার তিনশো চারশো বছর বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতার বয়স দেড়শো বছর কালচারাল মডার্নিটি বললে দেড়শো বছর আর আর্ট ইতি আর্টের ইতিহাস বললে একশো বছর তো হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এখানে অনেকভাবে আধুনিকতাকে দেখা যায় এবং আধুনিকতাকে একটা জিনিস মেনে নিতে হয় এখন বহুমাত্রিক আধুনিকতা বহুমাত্রিক আধুনিকতা আমি এটা নিয়ে বলবো না কিন্তু মাজহারুল ইসলাম আর লুইস কান এই দুজন স্থপতি নিয়ে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম ওটাকে বলেছিলাম কন্ট্রাপান্টাল মডার্নিজম দুজনই আধুনিক দুজনই দু জায়গার থেকে এসেছে একজনকে যদি আমি একভাবে দেখি আমি একটা জিনিস আত্মস্ত করতে পারি ওনার কাজ কথা নিয়ে আর আরেকজনের কাজ মাজুল ইসলাম আর আরেকজনের কাজ লুইস কান উনি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক তার কাজের ভিতর দিয়ে আরেকটা জিনিস আত্মস্ত করা যায় কিন্তু দুজনকে যদি পাশাপাশি রাখি পাশাপাশির কথা বলছি তখন একটা কন্ট্রাপান্টাল ওটা একটা ওয়েস্টার্ন মিউজিক্যাল টার্ম ও কন্ট্রাপান্টাল একটা কি বলে আরেকটা নতুন তত্ত্ব বেরিয়ে আসে তো এটা এটা নিয়ে কাজ করা যায় কম্প্যারেটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং জ্যাক্সটা পজিশন এটা নিয়ে কাজ করা যায় তবে আমি সংক্ষিপ্ত করব আমি জানি সময় শেষ হয়ে আসছে একটা জিনিস যেটা বলবো যে এই ভারতবর্ষে এবং তখন বাংলাদেশে উনিশশো বিশের দিকে শিল্পকলার একটা দারুণ একটা অবস্থান ছিল কালচারাল ডিসকোর্সে আমরা কি কোথায় যাচ্ছি এই যে সত্তার একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু প্রস্ফুটিত হচ্ছিল শিল্পকলার মাধ্যমে আর্ট আমি ইংরেজিতে বলি আর্ট ওয়াজ দ্য সাইট ফর ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স এটা ইন্ডিয়ান আর্ট নর্থ ইন্ডিয়ান আর্ট এটা কেমন করে ইন্ডিয়ান আর্ট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্রিটিসাইজ করে অনেকে বলেছিলেন উনি ক্লেম করছিলেন যে এটা ইন্ডিয়ান আর্ট এভাবেই হওয়া উচিত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইবি ইবি হ্যাভেল বেঙ্গল আর্ট স্কুলের যারা শিক্ষক ছিলেন এবং তার পরিপ্রে তার বিপরীতে অক্ষয় মৈত্রীয় হিস্টোরিয়ান বলেছিলেন ভারতবর্ষে বসে শিল্পকলা করলেই কি ভারত মানে ইন্ডিয়ান আর্ট হয় এভাবে বলেছিলেন আর বিনয় সরকার প্যারিসে বসে উনিশশো বেশি বলেছিলেন যে আমাদের এখন ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল অফ আর্ট চর্চা করা উচিত আবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন খুব সুন্দর করে যে আমি এই যেটা আর কি এক তরফা ইন্ডিয়ান আর্ট লেবেল দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্ট সেটা তো আমি বিশ্বাস করি না আমি আমার দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমি বিশ্ব সংলাপে জড়িত হতে চাই তো বহুমাত্রিক একটা আলোচনা উনিশশো বিশে আমি সেটাই বলে নিতে যাচ্ছি একশো বছর হয়ে গেছে আমি একটা কথা বলে হয়তো শেষ করব এখন হচ্ছে দু ঠিক একশো বছর আগে কলকাতায় বাউ হাউজের একটা বড় এক্সিবিশন হয় ঠিক একশো বছর আগে আমার এখন মনে হলো এবং এক্সিবিশনটা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন বাউ হাউজ একটা বিরাট আর্কিটেকচার এবং আর্ট মুভমেন্ট যেটা জার্মানিতে হয়েছিল ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস নাম করা জার্মান আর্কিটেক তার এবং অন্যান্যরা অনেকেই ছিলেন এবং তার সাথে এই যে আমি আলোচনা একসাথে আগানো এটার কথা বলছি যে ইউরোপে কত রকম মুভমেন্ট হয়েছিল বিশের শতকে ডি স্টাইল কনস্ট্রাকটিভিজম এবং সেখানে জড়িত ছিলেন শুধু প্রত্যেকটাতেই জড়িত শুধু এক রকম শিল্পকলার মানুষজন জড়িত ছিল না বহুমাত্রিক লেখকরা জড়িত ছিলেন কবিরা জড়িত ছিলেন এবং পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টরা জড়িত ছিলেন তারা যে নতুন মাত্রা তৈরি করা এটা শুধু একটা ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি করা যাবে কি যাবে না সেটার একটা চিন্তা ছিল কথা ছিল বাট এই যে বাউ হাউস বাউ হাউস হচ্ছে অনেকে বলেন আধুনিক স্থাপত্যের ফাউন্ডেশন সেখানে আর্টিস্টরা ছিলেন লেখকরা ছিলেন এবং অফকোর্স আর্কিটেক্টরা ছিলেন এই বাউ হাউস শিল্পীদের আর্টিস্টদের একটা কাজের প্রদর্শনী করা হয় কলকাতায় সেটার রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন কিন্তু ডিরেক্টলি জড়িত ছিলেন স্টেলা ক্র্যামব্রিজ এই যে আবার বহুমাত্রিক দিক স্টেলা ক্র্যামব্রিজ একজন অস্ট্রিয়ান হিস্টোরিয়ান অ্যাক্টিভিস্ট টিচার উনি ওই ইউরোপ থেকে এই বাহুয়াজের আর্ট সংগ্রহ করে পল ক্লে কান্ডিনস্কির শিল্পকলা আমি অরিজিনাল ছবি কিনা আমি জানি না অরিজিনাল ছবি ছিল অরিজিনাল ও সেটা এনে তার পাশাপাশি ভারতবর্ষের শিল্পীদের এক নিয়ে একটা এই যে জাক্সটা পোস্ট এক্সপোজিশন এটা এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন কিন্তু সেটার বয়স এখন একশো বছর এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা এখন কোন আধুনিকতার দিকে যাব এর মাঝে তো অনেকগুলো আধুনিকতা পার হয়েছে আমি এতটুকু বলেই শেষ করব অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আলোচকদের আমরা খুব ছোট্ট করে কিছু প্রশ্ন আপনাদের থাকলে অবশ্যই পেছনে আমার সহকর্মী আছেন জাফরিন ওর কাছে মাইক্রোফোন তিনটে প্রশ্ন নেব কে একটু হাত তুললে ভালো হয় আমরা বুঝতে পারি কেউ কি কোনো প্রশ্ন আমাদের আবার প্রশ্ন না করার অভ্যাস আছে এটা খুব খারাপ কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবেন আচ্ছা যদি না হয় তাহলে আমাদের আপনারা যে আলোচনা করেছেন খালিদ ভাই আপনাদের কাছে কি এখানে একটু মাইক্রোফোনটা দিও আপনাদের কাছে যদি বলি আপনারা যেহেতু একসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগটা পাননি আপনাদের কি পরস্পরের কাছে কোনো প্রশ্ন আছে যেহেতু আমাদের দর্শকরা প্রশ্ন বেশি করতে চাইছেন না বলুন আপনাদের কারুর বিশেষ করে যারা আগে কথা বলেছেন তাদের একটু বিরক্ত বোধ হবারই কথা যে আমরা তো আপনি মাইক্রোফোনটা নিয়ে একটু যদি আমরা বেশিক্ষণ দেব না বাংলাদেশ মিস করেছে না আমার খারাপ লেগেছে তো না 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 আমি আমি শুধু এইটুকু বলি যেটা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে মানে বাংলার আধুনিকতার জন্মটা তো অ্যাকচুয়ালি যদি দেখেন আমরা বলতে পারি এটার বয়স প্রায় দেড়শো বছর যেটা খালিদ ভাই বললেন প্রথমে কবিদের মধ্য দিয়ে হয়েছে এবং খুব ইন্টারেস্টিং এটা একটা প্রশ্ন যে আধুনিকতা কি উপনিবেশের দত্ত ছাড়া হতে পারতো কিনা মানে অন্য অঞ্চলে সেটা হতে পারতো কিনা সেটা তো আমরা ইতিহাস তো আর যদি কিন্তু দিয়ে হয় না কিন্তু ইন্টারেস্টিং দেবেশ রায় একটা দেখে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে একটা বাংলা অঞ্চলে একটা আধুনিকতার উন্মেষ ঘটেছিল এর মধ্যেও এবং তিনি দেখাচ্ছেন যে সাহিত্যিকদের মধ্যে ধরেন ওই যে যেমন ঈশ্বরগুপ্ত 
তিনি যে কবিতা লিখছিলেন তার মধ্যে সমস্যা যদি আমরা বলি যে নিজের কাল সম্পর্কে চেতনা এবং আত্মচেতনা এবং যেটা নাকি মানুষ একটু খোঁচা দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন শিল্পীদের প্রতি বা লেখকদের প্রতি যে এটার বিক্রয়যোগ্যতা আছে কি না বা এটার কোনো ইয়ে আছে কি না মানে ওই ঈশ্বরগুপ্ত যে সমস্ত লেখা লিখছিলেন সেখানে কিন্তু তার সমসময় তার সমকালীন সময়ের ক্রিটিসিজম উঠে আসছিল খুবই এবং খুবই মানে একই সঙ্গে ভারতের উপরে উপনিবেশের এটাও মানছেন তিনি কারণ ইংল্যান্ডের শরীর তিনি লিখছেন কিন্তু একই সঙ্গে আবার সমসাময় যে বাবু কালচারটা জেগে উঠছে তারও সমালোচনাটা তিনি করছেন এবং আমরা যদি দেখি টেকচাঁদ ঠাকুর তার লেখায় যে লেখাগুলো হচ্ছে মানে তার উপন্যাসটিগুলো লিখছেন সেগুলোকে তিনি বলছেন প্রথম আধুনিক কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে কলকাতায় যে আধুনিকতার মানে যেই সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেই আধুনিকতাটা আসছে এবং যেই বাবু বা মধ্যশ্রেণী তৈরি হচ্ছে উপনিবেশের দূরত্বে ওরা যখন দেখতে পেলেন যে এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে ওদেরই সমাজের সমালোচনা তখন তারা কিন্তু এটাকে পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন যে এটা কোনো আধুনিকতা হতে পারে না তখন তিনি বলছেন যে দুটো মহৎ আধুনিকতা দিয়ে আমাদের নিজেদের আধুনিকতা চাপা পড়লো ধামা চাপা পড়লো মানুষের ভাষায় সেটা হচ্ছে মধুসূদন তত্ত্বর দ্বারা চাপা পড়লেন ঈশ্বরগুপ্ত এবং কিমের দ্বারা চাপা পড়লেন টেঁকচার ঠাকুররা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দফা আধুনিকতা এবং দ্বিতীয় দফা আধুনিকতারও যদি আমি আমার আমার নিজের অবজারভেশনে যেটা হয় যে যখন তখন তিয় রোপণ মোচিত হয়ে গেছে এবং দেখবেন যে প্রথম যুগের আধুনিকতা আমি বলি যে তিনটা রকমের আধুনিকতা আছে উনিশশো বিশ তিরিশের দশক আরেকটা আধুনিকতা এসছিল কারণ ওই সময় যে আধুনিকতা এসছে তখন কিন্তু পৃথিবী উন্মোচিত মাইকেল কার কাছে যাচ্ছেন আপনি যদি দেখেন আপনি দেখবেন যে সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের কাছে যাচ্ছেন তিনি হোমারের কাছে যাচ্ছেন তিনি ভার্জিলের কাছে যাচ্ছেন এবং তার কাছে কিন্তু সময় এবং ভূগোলটা কিন্তু চিহ্নিত নয় যে আমাকে এটুকুর মধ্যে নিতে হবে অ্যাবিলিটি সহ হ্যাঁ সেটা তো বটেই পৃথিবী উন্মুক্ত এমনকি তিনি বলছেন যে মহরম নিয়ে তিনি কাব্য নাট্য লিখবেন লিখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত সেটা তার একটা বিষয় কিন্তু আপনারা দেখবেন উনিশশো বিশ তিরিশের দশকে আমরা সাহিত্যে যে আধুনিকতা আরেকটা দেখব তৃতীয় দফা আধুনিকতা তার মধ্যে আমরা দেখব একটা কলোনির ছাপ এসছে এটা মানতে হবে কারণটা হচ্ছে ওটা সংকুচিত হয়ে এলো যে এই সময়ে গত বিশ ত্রিশ বছর চল্লিশ বছরের মধ্যে যে আর যে ইউরোপ যেই জগৎটার মধ্যে যে এক্সপিরিয়েন্স আমাদের দিয়ে গেল সেটা কেন আমাদের হবে না কিন্তু আমাদের ইতিহাস তো সেটার মধ্যে দিয়ে যায়নি ফলে তারা এটাকে পোশাকের মতো পড়তে হয়েছে তাদের যে আরবানাইজেশন নাই সেই আরবানাইজেশনের পূজা করা হচ্ছে যেই ব্যক্তির উত্থান ঘটেনি যেই এলিয়েনেশন আসেনি সেই এলিয়েনেশনের চর্চা হচ্ছে সেটা একটা হয়েছে এবং ইন্টারেস্টিং যেটা নাকি নিসার বলার চেষ্টা করেছেন খুব ভালো মানে পশ্চিমের শিক্ষায় দেখবেন যে বিশ তিরিশের দশকে কিন্তু স্বদেশী মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে বিশের দশকে না ই পাচ্ছে গতি পাচ্ছে এবং প্রায় কাছাকাছির সময়ে আমরা দেখব যদি বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের কথা বলি বেঙ্গল স্কুলের কথা বলি সেগুলো হচ্ছে এবং এর মধ্যে একটা ফিরেচল মাটির টানে ধরনের এক ধরনের ব্যাপার হচ্ছে যেখানে নাকি ঐতিহ্যের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা নিসার ভালো বলেছেন সেটা এবং প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে তো মুক্তি অ্যাকচুয়ালি এলো না আসেনি কারণ আপনি আর সেই জায়গায় ফিরে যেতে পারেননি কারণ সেই সমাজটা বদলে গেছে যে সমাজের মধ্যে এই চিত্রকলার ভাষা উন উৎপন্ন হয়েছে ফলে আপনি যেমন বাউল এখন কেন বাউল হয় না আপনি বলে যদি গ্রামটাকে পুরনো গ্রাম টিকিয়ে রাখতে চান সেখানে বাউলদের জাদুঘরের মতন করে আপনাকে কেটে ঢেকে রাখতে হবে যেই গ্রাম পাল্টে গেছে যে গ্রামের সম্পর্ক পাল্টে গেছে সেখানে যে বাউল যেই শর্তের মতো দিয়ে তৈরি হচ্ছে সমাজের সেই শর্তে পাল্টে গেলে তো বাউল থাকবে না সেই শিল্প ভাষা তো থাকবে না ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে এখন সবটাই কি তাহলে খারাপ হলো আমাদের এখানে দেখবেন আপনারা যে এটাও খুব ভালো বলেছেন নিসার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন অনেক অনেক খোলাসা করেননি ধরুন আমাদের প্রথম আধুনিক যারা এসছেন এই জনুল আবেদিন বা তামরুল হাসান আমি কিন্তু চিত্রকলার লোক নেই ফলে আমি অনেক বোকা বোকা কথা বলবো আপনারা দেখবেন এরা যেমন তামরুল হাসান নিজেকে পটুয়া বলতেন আমি যেমন বলি যে যারা নাকি ফিল্ম আমাদের এখানে যে এসছে দীর্ঘদিন যে ফিল্ম হয়নি আমাদের এখানে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সবসময় বলে যে যেমন চিদানন্দ দাসগুপ্তের একটা বই আছে নাম হচ্ছে বই নয় ছবি মানে বই বললে ছবির মাত্র ইজ্জত যাবে তাই না যেমন আমাদের এখানে যাত্রা কেউ বই বলতো তাই না এটা হচ্ছে একটা কালচারালি একটা সাংস্কৃতিক পট ওই ওই জায়গায় পুতিকের মতো দিয়ে এসছে কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে যে একটা বাইরের জিনিসকে আত্মস্থ করার জায়গা থাকে এটার ওই বই ছবিকে যে বই বলছে ওর মধ্যে যে একটা নিজের সাংস্কৃতিক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমি আর একটা শিল্পকলাকে ই করছি আত্মস্থ করছি সেটারও কিন্তু একটা ইঙ্গিত আছে সেটাকে তো আমরা তো অগ্রাহ্য করছি এটা হচ্ছে একটা উচ্চ নাসা মানে নাকুচু একটা মানে এলিটভাবে জায়গা থেকে দেখার একটা জায়গা ছিল কিন্তু আপনারা দেখুন আমাদের যে প্রথম প্রজন্মের যে শিল্পীরা এসছেন জহিল আবেদিনের কথা বলুন বা কামরুল হাসানের কথা বলুন কামর
বা জমির আবিদিন বাস্তবতার ধাক্কাটা কেমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যেটা বিশ বিশদভাবে নিসার বলেছেন তো তারা আমি 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 দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানকার যারা প্রথম যুগের আধুনিক যারা ছিলেন তারা ইনস ইনটুইটিভলি এবং ইনস্টিংটিভলি আধুনিকতার প্রতি সাড়া দিয়েছেন এবং মজার একটা ঘটনা বলে কথাটা বোধ বলতেই হয় গুন্টার গ্রাস এসছিলেন বাংলাদেশে হ্যাঁ ভারতে ছিলেন দীর্ঘদিন একটা লেখার কাজে এবং বাংলাদেশে যখন এসেছিলেন আমার খুব আগ্রহ ছিল উনি কিফির একটা বই লিখলেন ওইটার নাম বাংলায় যদি বলি সেটা হচ্ছে জীব কাটা মানে জীব জীব কাটা লজ্জা হ্যাঁ সেখানে তিনি বর্ণনা করছেন বাংলাদেশে তিনি যখন ছবি দেখতে গেলেন আমাদের মিউজিয়ামে বাংলাদেশে আমি আমার খুব আগ্রহ হলো যে আমাদের এখানে যদি আমরা বলি ইউরোপীয় পরিগঠন হয়েছে পশ্চিমের ভাষা দিয়ে আমাদের শিল্পকলার পরিগঠনটা হয়েছে তাহলে একজন ইউরোপ থেকে যিনি আসছেন যিনি ওর মধ্যে বড় হয়েছেন উনি তাহলে আমাদের চিত্রকলাকে কীভাবে দেখছেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং যা কী বলছেন এবং উনি সত্যি সত্যি গিয়ে আমাদের শিল্পকলা দেখে বলছেন যে এগুলো তার কাছে এগুলো দাগ কাটছে না কোনো কিছু এবং তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন জয়নুল আবেদিনের ছবির সামনে এবং তিনি জয়নুল আবেদিনের ছবি সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন বলছেন যে এটা হচ্ছে খাঁটি ছবি যেটা আমাকে ইনস্ট্যান্টলি সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ একটা একটা বিদ্যুতের ই ছড়িয়ে দিল না এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বাংলাদেশে এসে তিনি অনেক ছবি এঁকে কয়েকটা ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে একটা ছবি হচ্ছে এস এম সুলতানের পোর্ট্রেট কারণ তিনি এস এম সুলতানের কাছে গিয়ে তার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা দুজনে কিন্তু প্রথম যুগের আমাদের চিত্রশিল্পী খেয়াল করেন এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং পরের দিকে যারা এলেন পঞ্চাশের দশকে তারা মডার্নিজমকে কনফ্রন্ট করলেন কিন্তু একটা ইন্টেলেকচুয়াল জায়গা থেকে এটা কিন্তু দেখেন তারা কিন্তু তার ইনস্টিটিউট তার পরের জেনারেশন তারা ইউরোপে গেছেন দেখেছেন অভিভূত হয়েছেন এখন আমি আবার যেটা নাকি ব্যক্তিগতভাবে লেখালেখি করি বলে আমি অনেক সময় ভাবি তত্ত্বজগতের একটা সমস্যা হচ্ছে কি তত্ত্বজগৎ দিয়ে আমরা ইউরোপে মডার্নিজম এসছে মডার্নিজমের ক্রিটিসিজম এসছে পোস্ট মডার্নিজম এসছে ফলে আমরা ওইটা দিয়ে আবার একটু ঝাপ ধাবিত হই কিন্তু আবার ঘটনা যখন ঘটে শিল্পী তো প্রত্যেকে তো মানুষ এবং তিনি তো সজীব তিনি তো তার জগতের সঙ্গে যুক্ত তিনি যখন আঁকছেন মডার্নিজমকে গ্রহণ করছেন কিন্তু তার মধ্যেও কি কিছু নেই আমি যদি তাকাই যেটা নিয়ে কন্টেক্সচুয়াল মডার্নিজমের কথা যেটা শিবকুমার বলেছেন যেটা নাকি এসছে তারা কি কিছু করেন এখন আমি একটা ছবি আপনার দেখাতে পারলে খুব ভালো হয় আমার ট্যাপটা কি আছে ওখানে ইন্টারেস্টিং যেমন ধরেন আমি মূর্ত যে বসের কথা ধরে এই প্রদর্শনীতে একটা ছবি দেখানো হয়েছে ছবিটা হচ্ছে ও যে অ্যাকোডেনিয়ান অ্যাকোডিয়ান প্লেয়ার হ্যাঁ উনি যখন নাকি ফ্লোরেন্স থেকে এলেন যে ফ্লোরেন্সে রেনেসা হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এবং পরে নানা কিছু হয়েছে না আমি আমি এক কাজ করি এখানে গেলাম আপনাদের মনে পড়বে আমি বলছিলাম যে ইন্দ্রিয়ের বদল না ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় এবং পরবর্তীকালে ধরুন পিকাসো যখন নাকি ধরেন পিকাসো বা ব্র্যাক যাই বলেন আপনি ওদের মধ্যে দেখে কিউবিজমের যে উদ্ভব যে একটা উৎস্ফোরণ ওরা একটা আন্দোলন তো এসছে হয়েছে সেখানে এক মানে পিকাসো যখন কিউবিজম এসছে কেন কিউবিজম এসছে কারণে যেটা বলছিলাম যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যখন এক পাশ একটা এইভাবে দেখি একটা পাশ থেকে আর একটা পাশ অপর পাশ দেখতে পাই না ফলে আমাদের নানা রকমের দৃষ্টিকোণকে একটা সমত লেখিভাবে করে আমরা আনতে পারি সেটার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাধা অতিক্রম করার একটা প্রয়াস ছিল এবং আপনাদের মনে পড়বে অ্যাগো অ্যাকোডিয়ানিস বলে একটা ছবি যারা দেখেছেন পিকাসোর কিউবিস্ট একটা ছবি করেছেন এবার আমি এই প্রদর্শনীতে মূর্ত যে বসে একটা ছবি দিয়েছিলাম আমার খুব মজা লাগছিল ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে এই ছবিটা কি আপনারা দেখেছেন এই যে এই ছবিটা কিন্তু মূর্ত যা বসিরের আপনারা দেখবেন এটার মধ্যে খুবই ইউরোপিয়ান ছবি কোনো সময় একটা সন্দেহ নেই ফিগারগুলো কম্পোজিশান দেখলে এবং এমন কি যে সমস্ত অ্যাকর্ডিয়ান তার হাতের মধ্যে আছে তার ধরন দাঁড়ানো সব কিছু কিন্তু এটা একটা ইউরোপ আপ্লুত ছবি এখন আমি যদি বলি যের মধ্যে তাহলে মূর্ত যা বসিরের কী আছে এটাই হচ্ছে যেটা নাকি আবার ইসে বললেন আমাদের খালিদ ভাই বললেন আমরা গবেষণা করিনি আমরা কাজ করিনি এর মধ্যে অনেক লুকো ছাপা আছে এর মধ্যে বহু নিজেদের জিনিস রয়ে গেছে আপনারা দেখবেন এখানে উনি কিউবিস ছবি আঁকেননি সেই অ্যাকোডিয়ানিস আমরা দেখলাম পিকাসোর মধ্যে একরকম তিনি এই যে আমরা এক যখন নাকি একজন মানুষ আমরা যখন কোনো কিছুর এক একটা কিছুর সামনে একটা কিছু চলে আসে কিউবিজমরা কিউবিস্টরা সেটাকে মীমাংসা করেছেন দৃষ্টির নানা রকমের দৃষ্টিকোণকে একটা সমতলে নিয়ে এসে রাখার জন্য মূর্ত যে বসে এই ছবিতে কী করেছেন এখানে দুজন নগ্নিকা আছেন একজন অ্যাকোডিয়ানিস আছেন পেছনে পাহাড় আছে গাছ আছে তিনি একজনের ভেতর দিয়ে আরেকজনকে দেখাচ্ছেন পুরো ছবিটা ট্রান্সপ্যারেন্ট প্রত্যেকটা ফিগার প্রত্যেকটা বস্তু ট্রান্সপ্যারেন্ট উনি কিন্তু রিজার্ভ করলেন নিজের মতো উনি কিন্তু পিউবিউজদের পথে যাননি এখানে হচ্ছে একটা ইউরোপিয়ান ছবির মধ্যেও তার নিজের ইনভেনশন তার নিজের শিল্প ভাষা এইটা হচ্ছে তার ন
কিন্তু কথা বলতে আসলে যে জিনিসটা হয় যে আমাদের এখানে এই যে এই যে একটা ইতিহাস আমাদের উপরে চেপেছে আমাদের একটা নিজস্ব ইতিহাস তৈরি হয়েছিল চল্লিশের দশকের পর তবে তার আগে থেকেই স্বাধীনতার পার্টিশনের পরে আরও জাতীয়তাবাদের পুনর্গঠন হচ্ছে শিল্পীরা কাজ করছেন ইউরোপ উন্মোচিত হচ্ছে আবার দেশের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন এই সময় কে কী রেসপন্স করেছেন এগুলো কোনো গবেষণা হয়নি গবেষণাটা খুব জরুরি আমরা যদি হ্যাঁ এক এক গবেষক এক একভাবে দেখবেন দেখলে তখন ওটা একটা শক্ত মাটি হয় আমরা যে কথাগুলো বলছি কথাগুলো হারিয়ে যায় মাটিতে সরে যায় ভেসে যাবে আজকে ঘর থেকে বেরোনোর পরে কিন্তু একটা গবেষণা থাকলে হয় কি তখন আমরা ওখান থেকে কিছু পাই তর্ক করেও পেতে পারি তার সঙ্গে দ্বিমত করেও পেতে পারি তার সঙ্গে শত রকমের তর্ক করে পেতে পারি এই হচ্ছে আমার এটুকু বলতে চেয়েছিলাম এর বেশি কিছু না থ্যাংক ইউ শেষ হ্যাঁ আপনি মানুষ তা কিছু বলবেন নিজে থেকে বন্ধ হয় না শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমার মনে হয় যে এক হচ্ছে আমি খোঁচা দিতে অপছন্দ করি না বাংলা অঞ্চল থেকে বোধ হয় ভদ্রলোকদের কাছ থেকে যদি এটা বলা যায় আধুনিক অনাধুনিক নিবেশে যে শ্লেষ রস এগুলো চলেই গেছে প্রায় একাডেমি তো ঘৃণা করে রীতিমতো তো সেই অর্থে খোঁচা দিতে আবার নিতেও অপছন্দ করে কিন্তু একটা ছোট্ট মানে বিষয় আছে এখানে বরং সেটা সাজ্জাদ ভাইয়ের বলার মধ্যবর্তী অংশে আবার পরিষ্কার হলো যে এখন কেন বাউল পাওয়া যাবে না যদিও বাউল পদ হিসাবে আমার খুব ব্যবহার্য আনন্দ আনন্দের সাথে ব্যবহার করি না এটা একটা একেবারেই জন মিডিয়ার বর্গ যার ভিতরে অনেকগুলো পরিচয় অন্তরাল হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের হাতে আর কোনো চয়েসও নেই বলবার ছাড়া তো বাউল যে যে কারণে নেই ওখানে আবার তার উত্তরটা নিহিত হয়েছে বাস্তবতা হলো আধুনিকতাবাদী অস্তিত্ব দর্শন যদি এভাবেও বলি বা মনোদর্শন যেটা আমি তিনটা প্রাযুক্তিক আউটলেট সংগঠন বদল এবং চিন্তা দর্শনের বদল যদি তিন জায়গাতে দেখবার চেষ্টা করি শেষ শেষ জায়গাটাতে পড়ে দেখেন এইটাই একটা বড় সংকট যে এই আধুনিক কালে এসে আমাদের নির্বাহ প্রণালী আর চিত্ত প্রণালী এই দুটোকে আলাদা করতে হয় আপনার যেটাকে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে আসছে আমার কোনো সমস্যা নেই ওই নামে ডাকতে সেখানে কিন্তু আপনি জানেন যিনি সঙ্গীতকলা করতেন চিত্রকলা করতেন তিনি সম্রাটের দ্বারা অনুগ্রাহিত অনুগৃহীত নিগৃহীত কিনা জানা যায় না কিন্তু থাকতেন তার কোর্টে খেতেন সেখানে অনেকটা এখনও এখনও যেভাবে প্রার্থনালয়ে মুয়াজিন বা মানে কি বলে ইমাম থাকেন এখানে কিন্তু কোনো লুকো ছাপা নেই আমি বরং ওই রাজনৈতিক জায়গাটার কথা বলছিলাম যেখানে কলা চর্চা তথা চিত্ত প্রণালী নির্বাহ প্রণালী থেকে আলাদা করতে হয় আমি আশা করি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারব শেষের দিকে আর কি আসলে আমরা হয়তো মিস করে সংক্ষেপে আমাদের সময় আসলে শেষ একেবারে আমরা দু তিন মিনিটে যদি আপনি সংক্ষেপে বলে আমার মনে হয় আমাদের অনুষ্ঠানটা আমরা এখানে শেষ করে দেব মামদাই না আমি তো মনে হয় প্রথমে খানিকটা বলেছি আমার মনে হয় এই যে এত দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো সেটার সেটার মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে তো বলতেই আমি প্রদর্শনীটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি একা করিনি আমার সাথে আমার সহকর্মীরা ছিল আর যাদের সাহায্য ছাড়া এই প্রদর্শনী করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না গবেষণায় ছিল এবং কিউরেশনেরও একটা পার্ট অংশ তারা আমার সাথে একেবারে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল যেই জিনিসটা আমি আগেই বলেছি যে এর উপলক্ষ হচ্ছে পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং চট্টগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পঞ্চাশ বছর একই সাথে আমাদের আধুনিকতারও এরকমই একটা বর্গ আমরা তৈরি করতে পারি তো যখনই এইসব সংখ্যাগুলো আমাদের সামনে আসে তখন আমাদের একটা ফিরে তাকাবার তাগিদ অনুভব করি সেই রকম একটা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আমরাও ফিরে তাকাতে চেয়েছিলাম আমাদের শিক্ষাগুরুদের দিকে যারা আমাদের এখানে আসলে পাঠাতনটা তৈরি করেছেন তারা কিভাবে নির্মিত হয়েছিল তারা কি কি জিনিস তারা আলোড়িত হয়েছেন তারা কি এই যে এখানে অনেক কথা হয়েছে গ্রহণ বর্জন ইত্যাদি নানা রকমভাবে কথা হয়েছে তা ফলে এই একজিবিশনটার একটা বহুমাত্রিকভাবে এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের স্কালপটিং করা হয়েছে স্কাভেটিং করা হয়েছে যে নানা দিক থেকে কি কী করে কনস্ট্রাক্ট করা যায় এই একজিবিশনটাকে কোনো জাজমেন্ট কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়নি যে মডিজম খারাপ মডিজম ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম করা নেই বরং চেষ্টা করা হয়েছে এর ভিত্তি নিহিত যেসব সত্তা রয়েছে একটা তার একটা অন্টোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন 
দরকার সেরকম একটা উৎসাহ থেকে এই এক্সিবিশনটা করা এরকমই আর কি আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক আন্তরিক ধন্যবাদ আর যারা অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আলোচক যারা আমাদের সময় দিয়েছেন তাদের নানা ব্যস্ততার মাঝে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ কিছু চা পানের ব্যবস্থা আছে অনলাইনের এরা পাচ্ছেন না তাই দুঃখিত শুভ সন্ধ্যা